আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকে নবিস এডুকেশনের লাইভ ক্লাসরুমে আমি আজ আপনাদের সবার সাথে আছি মোহাম্মদ মুশফিকুর রহমান ধ্রুব আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী এবং আমি নবিস এডুকেশনের ম্যাথ ইন্সপেক্টর আজকে আমরা আপনাদের সবার সাথে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব আসন্ন জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটির যে অ্যাডমিশন টেস্ট আসতেছে আগামী আট তারিখ থেকে স্টার্ট হচ্ছে এই বিষয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব দিক নির্দেশনা দিব আপনাদেরকে চেষ্টা করব আপনাদের সর্বোচ্চ সহযোগিতা করার যাতে আপনারা আপনাদের কাঙ্ক্ষিত সাফল্যটুকু অর্জন করতে পারেন তো আমরা শুরু করি আজ অনেকেই হয়তো আবার মেডিকেল এক্সাম দিয়েছি আমরা কারো কারো পরীক্ষা খুব ভালো হয়েছে কারো কারো পরীক্ষা ভালো হয়নি আমরা অনেকেই আছি ফার্স্ট টাইমার অনেকেই আছি সেকেন্ড টাইমার যারা ফার্স্ট টাইমার আছি তারা হয়তো বা আগামী সপ্তাহে ডিউতে এক্সাম দিব যারা সেকেন্ড টাইমার আছি তাদের হয়তো বা আগামী পরশু দিনই ফার্স্ট পরীক্ষা ফার্স্ট টাইমার বলি আর সেকেন্ড টাইমার বলি সবারই আগামী পরশু দিন থেকে প্রথম এক্সাম স্টার্ট হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে মেডিকেলের এক্সাম তো আজকে আমরা দিয়ে ফেলেছি তো একটা জিনিসও সবসময় বিশ্বাস রাখতে হবে যে পরীক্ষা হয়ে গেছে তো হয়ে গেছে ওটা নিয়ে ভাবার ওটা নিয়ে সময় নষ্ট করার কোনো প্রয়োজন নেই যাদের পরীক্ষা ভালো হয়েছে তাদের জন্য শুভকামনা যাদের পরীক্ষা খারাপ হয়েছে আজকে তাদের জন্য আরও শুভকামনা কারণ আপনাদের জন্য সামনে আরও অনেক সম্ভাবনার দুয়ার খোলা আছে অনেক সম্ভাবনার দ্বার খোলা আছে সেই লক্ষ্যে সেই স্বপ্নটুকু অর্জনের জন্য আমাদেরকে এখন চেষ্টা করতে হবে তো আজকে আমরা আলোচনা করবো জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ইউনিট নিয়ে আগামীকাল সাত তারিখ পরশু দিন আট তারিখ আট তারিখ হচ্ছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পরীক্ষা এ ইউনিট এক্সাম একটু খেয়াল করি আমরা এ ইউনিটে কি কি বিষয়ে কোয়েশ্চেন থাকবে এ ইউনিটের প্রশ্ন থাকে বাংলা ইংলিশ সায়েন্স রিলেটেড আইকিউ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি অ্যান্ড ম্যাথমেটিক্স এ ইউনিটে আমরা সবচেয়ে বেশি ফোকাস করব যে তিনটা সাবজেক্ট সেটা হচ্ছে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি অ্যান্ড ম্যাথমেটিক্স ফিজিক্সে থাকে বাইশ মার্ক কেমিস্ট্রিতে বাইশ মার্ক অ্যান্ড ম্যাথমেটিক্সে বাইশ মার্ক টোটাল এইটটি মার্কসের মধ্যে সিক্সটি সিক্স মার্কস থাকতেছে এই তিনটা সাবজেক্টের ওপর সো আমরা সবাই কিন্তু বুঝতে পারতেছি ভাইয়া যে এই তিনটা চ্যাপ্টারের ওপর আমাদেরকে কতটুকু ফোকাস করতে হবে বা এই তিনটা সাবজেক্টের ওপর আমাদেরকে কতটুকু ফোকাস করতে হবে আর বাকি যে তিনটা সাবজেক্ট থাকতেছে বাংলা ইংলিশ আর আইকিউ এই তিনটা সাবজেক্টের ওপর আমাদের নাম্বার থাকবে অনলি ফরটিন মার্কস বাংলায় তিন ইংলিশে তিন সায়েন্স রিলেটেড আইকিউতে আট তো একটা মজার বিষয় আলোচনা করি আমরা যারা সায়েন্সের স্টুডেন্ট আমরা বাংলা ইংলিশ খুব ভয় পাই এটা খুব ছোটোবেলা থেকে আমরা ভয় পাই বাংলা ইংলিশের প্রতি আমাদের অনেক ইয়া থাকে আপনাদের সবার ভয় কাটানোর জন্য একটা কথা বলতেছি শুধু ভয় কাটানোর জন্য না এটাই বাস্তবতা এটাই রিয়েলিটি জাহাঙ্গীরনগরে বাংলা আর ইংলিশের যে কোয়েশ্চেনগুলো থাকে খুবই সহজ সহজ কোয়েশ্চেন এগুলো নিয়ে আপনাদের টেনশনের কোনো কারণ নাই আপনারা খুব সহজেই বাংলা আর ইংলিশের এই ছয় মার্ক অ্যান্সার করতে পারবেন কি কী আসে এই বাংলার ইংলিশ থেকে শুরু করি সহজ বিষয়গুলো দিয়ে বাংলায় আপনাদের কোয়েশ্চেন থাকে থাকতে পারে সমাস থেকে কারক থেকে থাকতে পারে ব্যাকরণের ছোট ছোট বিষয়গুলো নিয়ে থাকতে পারে বাগধারা থাকতে পারে যে কোন কবিকে কি বলা হতো কোন কবি কোন কবি তারা লিখেছেন এখন এগুলো নিয়ে আপনারা টেনশন করতে পারেন যে এই জিনিসগুলো তো অনেক কঠিন কঠিন পড়া ভাই খুব সহজ সহজ কোয়েশ্চেনগুলো আসবে ঠিক আছে মানে যে কবিতাগুলো আমাদের সবার কাছে পরিচিত সেই কবিতা নিয়ে একটা কোয়েশ্চেন করতে পারে যে এই কবিতাটা কাল লেখা ইংলিশ থেকে যে কোয়েশ্চেনগুলো থাকবে প্রিপোজিশান নিয়ে কোয়েশ্চেন থাকে প্রিপোজিশান নিয়ে কোয়েশ্চেনগুলো আমরা যখন এইচএসিতে পড়তাম এই প্রিপোজিশানটা অনেকের কাছে খুবই ভয়ের একটা বিষয় ছিল যে এটা কিভাবে পড়ব কিভাবে পড়লে কমন পড়বে তো আপনাদের সুবিধার্থে বলতেছি এই অ্যাডমিশান টেস্টে ইংলিশে আপনাদের প্রিপোজিশান সম্পর্কিত যে কোয়েশ্চেনগুলো থাকে খুব ইজি ইজি কোয়েশ্চেন তারপর থাকে হচ্ছে ট্রান্সলেশন খুব ইজিলি ইজি কিছু ট্রান্সলেশন থাকে হচ্ছে গিয়ে পাংচুয়েশনের খুব মানে মাঝে মধ্যে কোয়েশ্চেন থাকে এটার পসিবিলিটি খুবই রেয়ার আর হচ্ছে গিয়ে আপনাদের ইংলিশ থেকে যেই কোয়েশ্চেনটা মাঝে মধ্যে থাকে সিনোনিম বা অ্যান্টোনিম খুব ইজি ইজি এখন আপনারা চিন্তা করতে পারেন যে এগুলো তো জীবন ওপরই নেই আমি এদের জন্য আপনাদেরকে একটা সাজেশান দেই সেটা হচ্ছে গিয়ে যখন সিনোনিম বা অ্যান্টোনিম টাইপের কোয়েশ্চেন আসবে মনে রাখবেন কোয়েশ্চেনগুলো খুব ইজি হবে যে চারটা অপশন দেওয়া থাকবে তিনটা অপশন এমন থাকবে যে যেটা রাইট অপশন মানে চতুর্থে যে অপশনটা এটা আপনি কোয়েশ্চেন দেখলেই বুঝতে পারবেন সো এটা নিয়ে চিন্তার কোনো কারণ নাই ফাইনালি আইকিউ সায়েন্স রিলেটেড যে আইকিউগুলো থাকে আট মার্কসের এই আইকিউগুলো খুব ইজি থাকে এগুলো নিয়ে আপনাদের টেনশনের কোনো কারণ নাই আপনারা ভাবতে পারেন যে এই সেই সত্যি মার্ক তো আমাদের 
পড়ার মধ্যে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ এই চোদ্দ মার্কে মনে হয় ঝামেলা হবে কিন্তু আপনাদের অ্যাসিওরেন্স মানে আমি আপনাদেরকে অ্যাসিওর করতেছি এই বিষয়টাই যে এই চোদ্দ মার্কে আপনাদের ইনশাল্লাহ কোনো ঝামেলা হবে না অ্যান্ড যদি একটু বুঝে শুনে অ্যান্সার করা যায় আপনারা এই চোদ্দ দিয়ে চোদ্দ ইনশাল্লাহ অ্যান্সার করতে পারবেন দেখেন সায়েন্স রিলেটেড যায় কি ওগুলো থেকে খুব মজার মজার আই কিউ আপনাকে যদি আমি কোয়েশন করি এক কেজি লোহার ভর বেশি নাকি এক কেজি তোলার ভর বেশি আপনারা কোয়েশনটা শুনে মনে হয় অনেকেই হাসতেছেন আই থিঙ্ক সো তো এই ধরনের কোয়েশ্চেন থাকবে আপনারা বিন না সমাবেশে একটা কোয়েশ্চেন পড়ছিলেন ধরেন জাহাঙ্গীরনগরে পরীক্ষা দিবেন আপনার বাসা মনে করেন মিরপুর আপনাকে কোথায় যেতে হবে মিরপুর থেকে প্রথমে গাবতলি গাবতলি থেকে আপনি যাবেন জাহাঙ্গীরনগর তো ধরেন মিরপুর থেকে গাবতলি যাওয়ার বাস আছে টোটাল তিনটা আর গাবতলি থেকে জাহাঙ্গীরনগরে যাওয়ার বাস আছে কয়টা পাঁচটা এখন কোয়েশ্চেন দিল যে মিরপুর থেকে জাহাঙ্গীরনগর যাওয়ার টোটাল কয়টা উপায় আছে এটা কিন্তু আপনাদের একটা বিন না সমাবেশের কোয়েশ্চেন কিন্তু এই কোয়েশ্চেনটা এবার সায়েন্স রিলেটেড আইকিউ হিসেবে চলে আসতে পারে অ্যান্সার কত হবে সবাই কমেন্ট বক্সে লিখে ফেলেন আমার মনে হচ্ছে আপনারা সবাই জানেন অ্যান্সারটা কত হবে থ্রি ইন্টু ফাইভ ইজিক্যাল টু ফিফটিন তো এই ধরনের খুব সহজ সহজ কোয়েশ্চেন থাকবে আমি আশা করি আপনারা এই কোয়েশ্চেনগুলা কোনো প্রতিকূলতা ছাড়া একদম ভালো মতো অ্যান্সার করতে পারবেন ইনশাল্লাহ এখন আমরা মেইন সাবজেক্টগুলোতে চলে আসি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি সরি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ আপনাদের যে সাবজেক্টটা সবচেয়ে কঠিন লাগে অনেক স্টুডেন্টদের কাছ থেকে আমি শুনেছি অনেকের কাছ থেকে জেনেছি আমি সেই সেই সাবজেক্টটা দিয়ে স্টার্ট করব কেমিস্ট্রি কেমিস্ট্রিতে আপনাদের টোটাল কোয়েশ্চেন থাকবে বাইশ মার্কের এই বাইশ মার্কের মধ্যে যে চ্যাপ্টারটা পুরা কেমিস্ট্রিতে সবচেয়ে ফোকাস করা হয় আপনারা সবাই হয়তো ধারণা করতে পারতেছেন যে আমি কোন চ্যাপ্টারটার কথা বলতে যাচ্ছি চ্যাপ্টারটার নাম জৈব রসায়ন এই চ্যাপ্টারটার কথা শুনলে অনেকেরই ঘুম হারাম হয়ে যায় অনেকেই অনেক দুশ্চিন্তায় পড়ে যান যে এই চ্যাপ্টারটা কীভাবে পড়ব কি করব আপনাদের উদ্দেশ্যে একটা কথা বলি আগামী পরশু দিন যে পরীক্ষাটা হবে এই পরীক্ষায় কেমিস্ট্রিতে আপনারা যদি এই একটা চ্যাপ্টার একটু ফোকাস করে পড়তে পারেন তাহলে আপনাদের পরীক্ষা নিঃসন্দেহে ভালো হবে ইনশাল্লাহ আপনাদের এ ইউনিটের পরীক্ষার পরেই আছে ডি ইউনিটের পরীক্ষা সেই ডি ইউনিটের পরীক্ষার জন্য কিন্তু আপনাদের কেমিস্ট্রিটা অনেক বেশি পরিমাণে প্রয়োজন কারণ এ ইউনিটেও কেমিস্ট্রি থাকে ডি ইউনিটেও কেমিস্ট্রি থাকে সো যদি আপনারা এই কেমিস্ট্রিটা একবার এ ইউনিটের জন্য পড়েন আপনাদের কিন্তু একই সাথে দুইটা ইউনিটের জন্য প্রিপারেশন হয়ে যাচ্ছে জৈব যৌগটা আমরা কীভাবে পড়ব এটা থেকে গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশ্চেন ঠিকই কী থাকে জৈব যৌগে আমরা শুরু করব যেই টপিকটা দিয়ে সেটা হচ্ছে নামকরণ নামকরণের ব্যাপারটা কিন্তু খুব ইজি আপনাদের বইয়ে টোটাল নামকরণ আছে তিনটা সাধারণ নামকরণ পদ্ধতি উদ্বোধন নামকরণ পদ্ধতি আর হচ্ছে আয়ু প্যাক নামকরণ পদ্ধতি আপনাদের জ্ঞাতার্থে বলি সাধারণ নামকরণ পদ্ধতি এবং উদ্বুত নামকরণ পদ্ধতি থেকে কোয়েশ্চেন আসার পরিমাণ খুবই রেয়ার সো এটা নিয়ে আপনাদের টেনশন করার কোনো কারণ নেই বা এটা নিয়ে এখন সময় নষ্ট করার দরকার নেই যেহেতু সময় খুব কম আমি সাজেস্ট করব এখন আপনারা আয়ু প্যাক নামকরণটা একটু ভালো মতো পড়েন আয়ু প্যাক নামকরণটা কিভাবে করে এটা যে বিভিন্ন প্রকার ভেদগুলো আছে যেমন আমরা যদি আমি আপনাদেরকে একটু ছোট্ট ছোট্ট করে দেখানোর চেষ্টা করব ব্যাপারগুলো তো এটা একটা জৈব যৌগ আপনাদেরকে যদি বলা হয় যে এই জৈব যৌগটার নামকরণ কি আয়ু প্যাক নামকরণের সাহায্যে আমি আশা করি আপনারা অনেকেই পারেন বিষয়টা অনেকেই পারেন না আপনাদের সবার জ্ঞাত থাকতে আমি জিনিসটা আর একবার দেখাচ্ছি এই ধরনের নামকরণ যখন আমরা করব তখন আমাদেরকে সর্বপ্রথম যে কাজটা করতে হবে যৌগটার ফার্স্টে সর্ব মানে কার্বন সংখ্যা সবচেয়ে বেশি কোন শিকলে আছে সেই শিকলটাকে নির্ণয় করতে হবে দেখেন এক দুই তিন চার পাঁচ এক দুই তিন চার পাঁচ আমরা যেদিক দিয়ে চিন্তা করি না কেন সবচেয়ে বড় কোনটা পাঁচ এবার একটা কথা বলি সবচেয়ে বড় শিকলটা নির্ণয় করলে কিন্তু চলবে না আপনাদেরকে দেখতে হবে যে সবচেয়ে বড় শিকলটা যেন আমার মূল কার্যকরী মূলক সহ থাকে বা প্রধান কার্যকরী মূলক সহ থাকে আমাদের প্রধান কার্যকরী মূলক চেনার বা নির্ণয় করার পদ্ধতিটা কি আপনারা সবাই জানেন আপনাদের কেমিস্ট্রি বইয়ে কার্যকরী মূলকের সক্রিয়তা সিরিজের একটা ক্রম আছে এই ক্রম অনুসারে যে মূলকটা সবচেয়ে উপরে অবস্থিত সেটা হচ্ছে সবচেয়ে সক্রিয় কার্যকরী মূলক আর আমরা যখন আয়ু প্যাক পদ্ধতিতে নামকরণ করব তখন 
এই কার্যকরী মূলকটা যে মানে আমাদের সিরিজে বা লিস্টে যে কার্যকরী মূলকটা সবচেয়ে উপরে থাকবে সেটাই হবে আমার মূল কার্যকরী মূলক আর সেটার ভিত্তিতেই আমাকে কি করতে হবে সবচেয়ে বড় শিকড়টা নির্ণয় করতে হবে একটু খেয়াল করেন এখানে আমার কার্যকরী মূলক কি কি আছে ক্লোরিন ব্রোমিন আর আছে কি কার্যকরী জৈব অ্যাসিড মূলক এই তিনটা মূলকের মধ্যে আমার সক্রিয়তা সিরিজে কোনটা সবচেয়ে উপরে আছে সি ডাবল এইচ সো আমি কি করব এই সি ডাবল এইচ সহ সবচেয়ে বড় কার্বন শিকলটা নির্ণয় করব যেটা হচ্ছে এটা এবার আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে গিয়ে এই জৈব যোগে আমরা যখন সবচেয়ে বড় কার্যকরী কার্বন শিকলটা নির্ণয় করতে নির্ণয় করে ফেলবো তখন আমাদেরকে কার্বন শিকলগুলোকে সংখ্যায়িত করতে হবে এবং কার্বন শিকলগুলোকে এমনভাবে আমরা সংখ্যায়িত করব যাতে সব আমার যে কার্যকরী মূলকটা প্রধান সেটা সবচেয়ে কম নাম্বার পায় আমাদের নামকরণ কিন্তু মোটামুটি হয়ে গেছে এবার কি কি কাজ বাকি বাকি যে মূলক গুলা আছে এদেরকে আমার অ্যালফাবেটিক্যালি লিখতে হবে অ্যালফাবেটিক্যালি মানে কি একটু খেয়াল করেন আমার এখানে মূলক কি কি মিথাইল ব্রোমাইড ক্লোরাইড তাহলে অ্যালফাবেটিক্যালি সবার আগে কে আসে ব্রোমাইড তাহলে এর পজিশন সহ আমি লিখব কি লিখব টু ব্রোমাইড নেক্সট আমার কি আছে ব্রোমাইডের পরে থাকে ক্লোরাইড যেমন আমি এখানে যদি মিথাইলের পরিবর্তে ব্রোমিন দিতাম তাহলে আমরা কি লিখতাম টু টু ডাই ব্রোমাইড ঠিক আছে সেক্ষেত্রে কি হতো টু কমা টু এই ব্যাপারগুলো একটু খেয়াল রাখতে হবে আর লাস্টে আমার একদম লাস্টে কি আছে টু মিথাইল আমার টোটাল কার্বন সংখ্যা কত পাঁচটি সো পেন্টানোইক এসিড ওয়ান তো এই ধরনের খুব সহজ সহজ নামকরণ আপনাদের পরীক্ষায় থাকবে জৈব যোগে আমরা এর পরে যে টপিকটাকে ফোকাস করব সেটা হচ্ছে সমানতা আপনাদের বইয়ে টোটাল দুই প্রকারের সমানতা আছে মানে যেটা প্রধান সমান সেটা হচ্ছে গিয়ে গাঠনিক সমানতা আর হচ্ছে ত্রিমাত্রিক সমানতা গাঠনিক সমানতা পাঁচ প্রকার আর ত্রিমাত্রিক সমানতা দুই প্রকার আপনাদেরকে যে জিনিসটা ফোকাস করতে হবে এই সমানতাগুলো চিনতে হবে যে গাঠনিক সমানতা যে পাঁচ প্রকার অবস্থান সমান্য শিকল সমান্য কার্যকরীমূলক সমান্য মেটামারিজম টোটোমারিজম এই জিনিসগুলো সম্পর্কে আপনাদের একটা ধারণা থাকতে হবে জানতে হবে যৌগ দেখে চিনতে হবে যে কোনটা কোন সমান্য এরপর যে জিনিসটা জানতে হবে আপনাদেরকে যেটা ইম্পর্টেন্ট আমি বলবো আপনাদের জন্য সিস্ট্রান সমানো আর হচ্ছে আলোক সমানো আলোক সমানো থেকে কোয়েশন খুবই রেয়ার থাকে মানে রেয়ার থাকে বলতে এটা কোয়েশনের যে রেঞ্জটা এটা কম কোয়েশন কি থাকে যে আলোক সমানো হওয়ার জন্য শর্তগুলো কি কি কায়রাল কার্বন যৌগ দুইটা পরস্পরের উপর সমাপতিত হওয়া যাবে না তারপর কি থাকে যে রেসিভিক মিশ্রণ কি এনান্সিওমার দুইটা যৌগ দিয়ে বলে এনান্সিওমার কোনটা বা রেসিভিক মিশ্রণের উদাহরণ চায় আর সিস্ট্রান্স থেকে আপনাদের যেটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট চারটা যৌগ দেয় দিয়ে বলে যে এদের মধ্যে কোনটা সিস্ট্রান্স সমানুতা প্রদর্শন করে তো সিস্ট্রান্স সমানুতা প্রদর্শনের কয়েকটা শর্ত আছে এই শর্তগুলো আপনাদের সবার কেমিস্ট্রি বইয়ে আছে এই জিনিসগুলো আপনারা একটু দেখে নেবেন আমরা জৈব যোগের নেক্সট যে জিনিসটাকে ফোকাস করব সেটা হচ্ছে জৈব যোগের বিক্রিয়া দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিক অফ অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি আমরা সবাই জানি তো এই জৈব যোগের বিক্রিয়াগুলো থেকে আমরা কি পড়বো আপনাদের এই জিনিসটা হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন লাগে পুরো জৈব যোগের মধ্যে যে এই ব্যাপারগুলো আমরা কিভাবে পড়বো এই ব্যাপারগুলো সম্পর্কে আমি যে জিনিসটা বলতে চাই সময় খুবই কম মাত্র তিন দিন এই তিন দিনে আপনারা কাজ করেন এমন সব বিক্রিয়াগুলো দেখার যে বিক্রিয়াগুলো সবার কাছে পরিচিত যেমন ইটার্ট বিক্রিয়া উইলিয়ামসন সংশ্লেষণ তারপর হচ্ছে গিয়ে কোপ বিক্রিয়া রাইমান্টামিন বিক্রিয়া কার্বিনামিন বিক্রিয়া এই ধরনের যে নামের বিক্রিয়াগুলো আছে স্যান্ডমেয়ার বিক্রিয়া ঘাটারম্যান বিক্রিয়া এই বিক্রিয়াগুলো আপনারা ভালো মতো করেন যে এই বিক্রিয়াগুলোর উৎপাদ কি উৎপন্ন হয় এই বিক্রিয়াগুলোর প্রভাব কি বা কোন বিক্রিয়ার তাপমাত্রা কত এই শুধুমাত্র যে ইম্পর্টেন্ট বিক্রিয়াগুলো আছে এই বিক্রিয়াগুলোকে আপনারা এখন ফোকাস করেন তাহলে আশা করি আপনাদের বিক্রিয়া সম্পর্কিত যে প্রবলেমগুলো আছে এগুলো সলভ হবে অ্যান্ড পরীক্ষা হিংসালে আপনারা একটা ভালো ফলাফল আশা করতে পারেন নেক্সট যে জিনিসটা আমাদেরকে পড়তে হবে পলিমারকরণ পলিমারকরণ থেকে কোয়েশ্চেন কি আসে একটা পলিমার দিয়ে বলে যে এই পলিমারটা গঠন করতে কি কি পদার্থের প্রয়োজন যেমন আপনারা সবাই জানেন পলিথিন এটা নিয়ে ছোটোবেলা থেকে শুনে আসতেছেন পরিবেশ দূষণের নাম শুনলেই একটা জিনিসের কথা মনে আসে কি সেটা পলিথিন 
তো এই জিনিসটা নিয়ে কিন্তু কোয়েশ্চেন আসতেই পারে যে পলিথিন পলিমারটা তৈরি করতে কোন মনোমার প্রয়োজন আমরা সবাই জানি অ্যান্সার কি হবে ইথিন আবার অনেক সময় কোয়েশ্চেন আসে বাকে লাইট প্লাস্টিক এটাও কিন্তু একটা পলিমার এটা ঘটনা আমরা যদি কী লাগে ফর্মাল ডিহাইড তো এই ধরনের খুব ছোট ছোট কোয়েশ্চেন থাকবে এরপর আমরা যে জিনিসটা পড়বো সেটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের কেমিস্ট্রি বইয়ের তথা এই জৈব রসায়নের মধ্যে অনেকগুলো ক্রম আছে যেমন বলা হয় এস এন টু বিক্রিয়া ক্রম কত এস এন ওয়ান বিক্রিয়া ক্রম কত এরপর কোয়েশ্চেন থাকে মাঝে মধ্যে যে কার্বান আয়ন সমূহের স্থায়িত্বের ক্রম কত এই ক্রম সমূহ আপনাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট আপনারা অনেকেই আছেন হয়তো বা কোচিং করতে পারেন নাই ঠিক মতো প্রিপারেশন নিতে পারেন নাই তাদের গিয়ে থাকতে আমি খুব ছোট্ট একটা জিনিস দেখাচ্ছি এই ক্রম নিয়ে আমি আপনাদেরকে একটা শর্টকাট মাত্র দেখাবো এই শর্টকাটটা মনে রাখলে আমি আশা করি আপনাদের ক্রম সম্পর্কিত যে সমস্যাগুলো আছে এই সমস্যাগুলোর সমাধান হবে ইনশাল্লাহ একটু খেয়াল করব এটা মনে রাখার সিস্টেম হচ্ছে তিনশো একুশ বা একশো তেইশ বা দুশো তেরো তিনশো একুশ বলতে কি বোঝায় থ্রি ডিগ্রি টু ডিগ্রি অ্যান্ড ওয়ান ডিগ্রি একশো তেইশ বলতে কি বোঝায় ওয়ান ডিগ্রি টু ডিগ্রি থ্রি ডিগ্রি অ্যান্ড দুশো তেরো সিমিলার টু ডিগ্রি ওয়ান ডিগ্রি থ্রি ডিগ্রি আমরা সবাই একটু খেয়াল করব আমাদের বইয়ের যত ক্রম আছে বেশিরভাগের অ্যান্সার হবে এই একশো তেইশ তিনটা সরি তিনশো একুশ তিনটা ক্রমের অ্যান্সার হবে একশো তেইশ আর একটা ক্রমের অ্যান্সার হবে দুশো তেরো আমি আপনাদের সুবিধার জন্য একটু লিখে দিচ্ছি আপনারা চাইলে নোট ডাউন করে রাখতে পারেন একশো তেইশের যে ক্রমগুলো সেগুলো হচ্ছে গিয়ে কার্বা নায়ন সমূহের স্থায়িত্বের ক্রম দুই নাম্বারে যেটা আছে এস এন টু বিক্রিয়ার ক্রম আর তিন নাম্বারে যেটা আছে অ্যালকোহল সমূহের অম্ল ধর্মিতার ক্রম এই টোটাল তিনটা ক্রমের অ্যান্সার হবে ওয়ান ডিগ্রি টু ডিগ্রি থ্রি ডিগ্রি আর একটা মাত্র ক্রম আছে যেটার অ্যান্সার হবে দুশো তেরো টু ডিগ্রি ওয়ান ডিগ্রি থ্রি ডিগ্রি সেটা কি অ্যামিন সমূহের খাদ ধর্মিতার ক্রম আমি আশা করি এই জিনিসটা আপনাদের সবার জন্য অনেক উপকারে আসবে নেক্সট আমাদের জৈব যৌগ থেকে যে কোয়েশ্চেনটা থাকতে পারে সেটা হচ্ছে কার্বানায়ন কার্বোকাটায়ন ইলেকট্রোফাইল নিউক্লিওফাইল এগুলো এক্সাম্পল নিয়ে কোয়েশ্চেন আছে এই এক্সাম্পলগুলো একটু ভালো মতো খেয়াল করবেন অ্যান্ড জৈব যৌগের কিছু বিক্রিয়া থাকে যেমন হচ্ছে অপসারণ বিক্রিয়া সংযোজন বিক্রিয়া প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া এই বিক্রিয়াগুলো আপনারা একটু পড়ে নেবেন আশা করি জৈব যৌগ থেকে এর বাইরে কোনো সমস্যা থাকার কথা নেই ইনশাল্লাহ নেক্সট আমরা যেই চ্যাপ্টারটাকে ফোকাস করব কেমিস্ট্রি পড়ার সময় সেটা হচ্ছে গিয়ে আপনাদের ফার্স্ট পেপারের সেকেন্ড চ্যাপ্টার গুণগত রসায়ন খুবই সহজ একটা চ্যাপ্টার এটা থেকে যে কোয়েশ্চেনগুলো আপনারা ফোকাস করবেন সেটা হচ্ছে গিয়ে হাইড্রোজেন পরমাণু বর্ণালীর মধ্যে একটা ছক আছে আমরা সবাই পড়েছিলাম লাইলির বাবা পেল বাস্কেট ফুল অনেকে শর্টকাটটা দিয়ে পড়ার কথা লাইম্যান বামার প্যাশ্চেন ব্র্যাকেট ফুল আমরা এই পাঁচটা সিরিজ সম্পর্কে একটু ভালো মতো জানবো জানবো যে এই কোন সিরিজ কোন বর্ণালী অঞ্চলে অবস্থান করে এরপর আমরা এই চ্যাপ্টার থেকে যে জিনিসটা জানবো যে পরমাণুর মূল কণিকা সমূহ কি কি আমরা জানবো আইসোটোপ সম্পর্কে জানবো আইসো বার সম্পর্কে আর জানবো আইসো টোন সম্পর্কে আমরা নেক্সট যে চ্যাপ্টার থেকে ফোকাস করবো সেটা হচ্ছে গিয়ে মৌলের পর্যায় ভিত্তিক ধর্ম ও রাসায়নিক বন্ধন খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা চ্যাপ্টার এই চ্যাপ্টার থেকে আপনারা যে জিনিসগুলোকে এখন ফোকাস করবেন পরীক্ষার আগে একটা যৌগের বন্ধন ক্রম কিভাবে নির্ণয় করে আপনারা জানতে পারেন যে কোনো একটা যৌগের সিগমা বন্ধনের সংখ্যাগত পাই বন্ধনের সংখ্যাগত এই চ্যাপ্টারটা থেকে আপনারা একটু পর্যায় সারণি নিয়ে গবেষণা করবেন বা একটু পর্যালোচনা করবেন যে একটা পর্যায় ভিত্তিক ধর্ম একই গ্রুপে উপর থেকে নিচে ভাল মানে একই গ্রুপে উপর থেকে নিচে গেলে কেমন হয় বারে না কমে একই পর্যায় বাম থেকে ডানে গেলে কেমন হয় বারে না কমে এই জিনিসগুলো সম্পর্কে আপনাদের ধারণা রাখতে হবে এগুলো থেকে কোশ্চেন আসে নেক্সট যে জিনিসটা আপনাদেরকে জানতে হবে সেটা হচ্ছে গিয়ে আপনাদের সবার বইয়ে একটা ছক ছিল যে তৃতীয় পর্যায়ের মৌল সমূহের তরি ত্রিনাত্মকতার মানের পরিবর্তন ছকের মানগুলো কিন্তু মনে রাখা খুব ইজি আপনারা যদি পড়ে থাকেন দেখবেন এগুলো থেকে মাঝে মধ্যে কোয়েশ্চেন আসে 
যেমন বলতে পারে সোডিয়াম এটা তৈরি নিয়ে এত কথা কত জিরো পয়েন্ট নাইন ওই ছকটা এমনভাবে সাজানো যে মানগুলো মুখস্থ করা খুব ইজি যেমন সোডিয়াম কত জিরো পয়েন্ট নাইন সোডিয়ামের পরে কে আছে ম্যাগনেশিয়াম ওয়ান পয়েন্ট টু তারপরে কে অ্যালুমিনিয়াম ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এভাবে পয়েন্ট থ্রি করে বাড়ে তারপরেরটা বাড়ে পয়েন্ট ফোর তারপরে একটা পয়েন্ট ফাইভ এভাবে যে শেষ হয় এবং যেটা সবার লাস্টে ছিল আর্গন আমরা জানি নিষ্ক্রিয় গ্যাস এই নিষ্ক্রিয় গ্যাসের তৈরি নিয়ে তো কথা কথা হবে জিরো এরপর আমরা যে জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করব দেখেন একটু খেয়াল করব আমরা সবাই জানি যে একই পর্যায়ে যখন বাম থেকে ডানে যাই মৌলের আয়নীকরণ শক্তি কি হয় বাড়ে না কমে একই পর্যায়ে যখন আমরা বাম থেকে ডানে যাই মৌলের আয়নীকরণ শক্তি কি হয় কমে আমরা আমাদের বইয়ে খেয়াল করব যে দ্বিতীয় পর্যায়ের একটা ছক আপনাদের দ্বিতীয় পর্যায়ের মৌলসমূহের একটা ছক আছে এই ছকে একই পর্যায়ে যখন বাম থেকে ডানে গেছে আমার আয়নীকরণ শক্তির মান কি হওয়ার কথা বাড়ার কথা ছিল না কমার কথা ছিল দেখা যাবে যে দুইটা মৌলের ক্ষেত্রে মানের অসামঞ্জস্যতা দেখা যাবে যেমন হচ্ছে নাইট্রোজেন অক্সিজেন এই দুইটা আয়নীকরণ শক্তির মান আমাদের মনে রাখতে হবে কারণ কি এই দুটো আয়নীকরণ শক্তির মান হচ্ছে গিয়ে ব্যতিক্রম অ্যান্ডি বাই ইহা আমাদের ব্যতিক্রম মানগুলো থেকে কোশ্চেন থাকার সম্ভাবনা থাকে এই চারটা থেকে আমরা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্স দিয়ে যে জিনিসটা পড়ব সেটা হচ্ছে গিয়ে শঙ্করায়ন বা হাইব্রিডাইজেশান কোশ্চেন থাকে একটা যৌগ দিয়ে বলে এই যৌগটা শঙ্করায়ন কি এটার বন্ধন কোন কত এটার আকৃতি কি এই জিনিসগুলো সম্পর্কে ভাইয়া পড়ে আপনাদের একটু সচেতন থাকতে হবে এগুলো সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে আমরা নেক্সট যে যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব কেমিস্ট্রির যে চ্যাপ্টারটা নিয়ে সেটা হচ্ছে গিয়ে পরিমাণগত রসায়ন এই চ্যাপ্টারে ম্যাথ অনেক বেশি আপনাদের কনফিউশনও বেশি কারণ কি ভ্যা ক্যালকুলেটার তো ইউজ করতে দিবে না তাহলে এই চ্যাপ্টারের ম্যাথগুলো আমরা কিভাবে করব মনে রাখবেন এই চ্যাপ্টার থেকে আপনারা সেই ম্যাথগুলোই প্র্যাকটিস করবেন যেগুলো ক্যালকুলেটার ছাড়া করা যায় সূত্রগুলো খুব ভালো মতো আয়ত্ত করবেন এবং মনে রাখবেন যে এই সূত্রগুলোতে এমন সংখ্যা দিয়ে আপনাদের ম্যাথগুলো দেওয়া হবে যাতে খুব সহজেই আপনারা ক্যালকুলেটার ছাড়া ম্যাথগুলো করতে পারেন যেমন আমি যদি আপনাদেরকে একটা সূত্র দিয়ে দেখাই যেমন মূল গর বর্গ বেগ আর এম এস বের করা সূত্র কি সি ইজ ইকাল টু রুট ওভার থ্রি আর টি বাই এম এখান থেকে আপনাদের ক্যালকুলেটার ছাড়া কিভাবে কোশ্চেন আসতে পারে দেখেন যদি বলা হয় এখানে টি কি তাপমাত্রা এম হচ্ছে ভর আচ্ছা সি এর সাথে এম এর সম্পর্ক এখানে কি বর্গমূলের ব্যস্তানুপাতি এখান থেকে একটা কোশ্চেন দিতে পারে যে কোন যৌগের বলা হলো যে কোন যৌগের এম ইজ ইকাল টু আটাইশ তার সি ইজ ইকাল টু ধরেন বলে দিল বি তাহলে কোন যৌগের এম ইজ ইকাল টু যদি থার্টি সিক্স হয় সি ইজ ইকাল টু ওয়ান আমরা কিভাবে করব একটা সি ওয়ান বাই সি টু ইজ ইকাল টু রুট ওভার এম টু বাই এম ওয়ান এই ধরনের খুব ছোট ছোট ম্যাথ থাকবে আপনাদের এই চ্যাপ্টার থেকে আর এই চ্যাপ্টার থেকে তাহলে ক্যালকুলেটারের যে প্রয়োজন নেই সেটা আমরা কিন্তু আমরা অলরেডি বুঝতে পারলাম আমরা নেক্সট যে চ্যাপ্টারটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে পরিবেশ রসায়ন আপনাদের কেমিস্ট্রিতে এই পরিবেশ রসায়ন চ্যাপ্টারটাও ম্যাথের জন্য বেশ ইম্পর্টেন্ট এটা থেকে প্রচুর পরিমাণে ম্যাথ এর আগেও আসতো এখনও আসে মনে রাখবেন এই চ্যাপ্টারটার ক্ষেত্রেও সেম কথা প্রযোজ্য এটা থেকে আপনাদের যে কোশ্চেনগুলো থাকবে সেই কোশ্চেনগুলো অবশ্যই এমনভাবে দেওয়া থাকবে যাতে আপনার ক্যালকুলেটার ছাড়া করতে পারেন আর মনে রাখবেন কেমিস্ট্রি বলি ফিজিক্স বলি ম্যাথ বলি এই ধরনের সম্পর্কভিত্তিক ম্যাথ বেশি থাকবে যে মানে একটা ইকুয়েশন থেকে দুইটা রাশির মধ্যে সম্পর্ক প্রতিপাদনের যে ম্যাথগুলো এই ম্যাথগুলোর উপর ফোকাস আপনারা বেশি করবেন অ্যান্ড এগুলো থেকেই কোশ্চেন থাকার সম্ভাবনা কিন্তু বেশি এই চ্যাপ্টার থেকে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক আছে সেটা হচ্ছে গিয়ে এই চ্যাপ্টারে অনেকগুলো সূত্র আছে বয়লের সূত্র চালসের সূত্র অ্যাভোকেডের সূত্র বয়ল চালসের সমন্বয় সূত্র এরপর হচ্ছে গিয়ে আদর্শ চাপ আদর্শ গ্যাসের সূত্র এই সূত্রগুলো দিয়ে আপনাদের বিভিন্ন কোশ্চেন থাকে যে নিম্নের কোন সূত্রটি সঠিক নিম্নের কোন সূত্রটি সঠিক নয় বা এই সূত্রগুলো দিয়ে আপনাদের লেখচিত্র মানে দেওয়া থাকে যে এই সূত্রের জন্য নিম্নের কোন লেখচিত্রটি সঠিক এই জিনিসগুলো সম্পর্কে কিন্তু আপনাদের একটা ধারণা থাকতে হবে এরপর কেমিস্ট্রিতে আমরা যেই চ্যাপ্টারটাকে ফোকাস করব সেটা হচ্ছে গিয়ে তরিত কোষ খুব ইজি একটা চ্যাপ্টার এটা থেকে এত টেনশন করার কিছু নয় পরীক্ষার আগে আমরা যেই জিনিসগুলো পড়ব সেটা হচ্ছে একটা কোষের কোষ বিভব কীভাবে নির্ণয় করে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন অ্যান্ড এই কোয়েশ্চেনটা করার জন্য কিন্তু আপনাদের ক্যালকুলেটারের কোনো প্রয়োজন নেই জাস্ট বিক্রিয়াটা বুঝতে হবে কোষ সংকেত নির্ণয় করা শিখতে হবে আর সূত্র তো আমরা সবাই জানি কোষ বিভব নির্ণয় করার সূত্র কি অ্যানোডের জারণ বিভব প্লাস ক্যাথোডের বিজারণ বিভব আর আপনাদের কিন্তু কোশ্চেনে 
যে বিক্রিয়াটা দেওয়া থাকবে সেই বিক্রিয়ার এনোরো ক্যাথোরের জারণ বা বিজারণ বিভব দেওয়া থাকবে সো আপনারা ইজিলি কিন্তু এই কোয়েশনগুলোর অ্যান্সার করতে পারবেন এরপর আমরা এই চ্যাপ্টারটার ওপর যে জিনিসটা ফোকাস করব একটা কোষের এনোড কোনটা বা ক্যাথোড কোনটা আপনাদের বইয়ে টোটাল ছয় প্রকারের কোষ আছে সরল ভোল্টার কোষ ল্যাকলেন্স কোষ ড্যানিয়াল কোষ সিসাইসের ইয়া সঞ্চয় কোষ নিকেল অক্সাইড সঞ্চয় কোষ আর হচ্ছে শুষ্ক কোষ এই টোটাল ছয়টা কোষের থেকে আপনাদের যে কোয়েশনগুলো থাকতে পারে কোন কোষের ইএমএফ কত মানে তরিত চালক বল কত কোয়েশন থাকতে পারে কোন কোষের এনোড কি ক্যাথোড কি বিদ্যুৎ উত্তেজক কোনটা বা ছেলেবারক কোনটা এই ব্যাপারগুলো থেকে আপনাদের খুব ছোট ছোট কোয়েশন থাকতে পারে এই জিনিসগুলো সম্পর্কে আপনারা এখন প্রিপারেশন নেবেন আগামী পরশু দিনের পরীক্ষায় আপনারা এই জিনিসগুলো থেকে কোয়েশন থাকলে অ্যান্সার করতে পারেন আর কেমিস্ট্রিতে এরপরে যে চ্যাপ্টারগুলো আছে যেমন আছে আপনাদের ল্যাবরেটরি নিরাপদ ব্যবহার বিধি আছে কর্মমুখী রসায়ন আছে অর্থনৈতিক রসায়ন এই জিনিসগুলো থেকে কিন্তু কোয়েশন আসার পসিবিলিটি খুবই কম সো এগুলো নিয়ে আপনারা সময় নষ্ট করার কোনো মানে প্রয়োজন নাই যদি সময় পান এগুলো একটু রিডিং পড়ার ট্রাই করবেন ছোট ছোট ইম্পর্টেন্ট ব্যাপারগুলো আর যদি সময় না পান আপাতত এগুলো পড়ার কোনো প্রয়োজন নাই আমরা নেক্সট যে চ্যাপ্টারটা নিয়ে আলোচনা করব কেমিস্ট্রিতে আমরা এখন কেমিস্ট্রি নিয়ে একটা ওভারঅল আলোচনা করব সেটা হচ্ছে গিয়ে টোটাল এই কেমিস্ট্রিতে যদি আপনাদের ভালো করতে হয় বা ভালো করতে চান তাহলে আমরা কি করতে হবে আমি সাজেস্ট করবো ফার্স্ট জৈব যৌগটা যেই ব্যাপারগুলো বললাম একটু ভালো মতো খুব তাড়াতাড়ি পড়ে ফেলতে হবে নেক্সট আমরা যে চ্যাপ্টারগুলো পড়বো গুণগত রসায়ন পরিমাণগত রসায়ন পরিবেশ রসায়ন তরিৎ রসায়ন এই চ্যাপ্টারগুলোর ওপর যদি আমরা ফোকাস করি আশা করা যায় যে এগুলো থেকে মোটামুটি আমরা ভালো মানের কোয়েশন প্রমাণ পাবো ইনশাল্লাহ আর কেমিস্ট্রি থাকতে ভালো অ্যান্সার করতে পারবো ইনশাল্লাহ আমি এখন অনেকক্ষণ কেমিস্ট্রি নিয়ে কথা হলো এখন আমরা যে চ্যাপ্টারটা নিয়ে কথা বলবো যে সাবজেক্টটা নিয়ে সেটা হচ্ছে ম্যাথমেটিক্স ম্যাথমেটিক্সে আপনাদের যে চ্যাপ্টারগুলো আছে ভেক্টর সরল রেখা বৃত্ত কণিক বাস্তব সংখ্যা জটিল সংখ্যা দ্বীপদ্বীপবাদ্য গতিবিদ্যা স্থিতিবিদ্যা অন্তরীকরণ যোগজীকরণ ফাংশন বিন্যাস সমাবেশ ত্রিকোণমিতি স্থানাঙ্ক বিভিন্ন চ্যাপ্টার তো এতগুলো চ্যাপ্টার আপনাদের কিন্তু পরশু দিন পরীক্ষা একসাথে তিনটা সাবজেক্ট আপনাদের পড়তে হচ্ছে তো পরশু দিনের পরীক্ষার জন্য ম্যাথ প্রিপারেশনটা কীভাবে নেবেন আমি যে জিনিসটা আপনাদেরকে সাজেস্ট করব প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার যখন শুরু করবেন আপনার আগে সূত্রগুলো ভালো মতো পড়েন যেমন ভেক্টর একটা ভেক্টরের মডিউলাস কি সরি একটা যখন আমরা আমাদের ভেক্টর চ্যাপ্টারটা নিয়ে আলোচনা করবো আমরা দেখবো যে একটা ভেক্টরের মান কীভাবে বের করে একটা ভেক্টরের দিক কীভাবে বের করে ভেক্টরের উপাংশ নির্ণয় সূত্রগুলো দেখবো অভিক্ষেপ নির্ণয় সূত্রগুলো দেখবো এই সূত্রগুলো যদি আমরা জানি ম্যাথগুলো কিন্তু খুব ইজিলি পারবো সো যখনই আমরা একটা চ্যাপ্টার স্টার্ট করবো আমরা চেষ্টা করব ওই চ্যাপ্টারগুলোর সূত্রগুলো আগেকে খুব ভালো মতো আয়ত্ত করা তারপর সেই চ্যাপ্টারটা নিয়ে আগানোর ম্যাথমেটিক্স আপনাদের যে চ্যাপ্টারগুলো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আমি একটু বলে দিচ্ছি আপনারা সবাই লিখে নেন আমি যে জিনিসটা বলবো সেটা হচ্ছে গিয়ে ম্যাথে সবগুলো চ্যাপ্টার থেকে একটা দুইটা করে কোয়েশ্চেন থাকবে বাট কোন চ্যাপ্টারগুলো থেকে বেশি কোয়েশ্চেন থাকবে আমি একটু বলে দিচ্ছি আপনারা ম্যাথমেটিক্সে যেই দুইটা চ্যাপ্টারকে সবচেয়ে বেশি ফোকাস করবেন অন্তরীকরণ আর যোগজীকরণ এই দুইটা চ্যাপ্টারে আমি জানি অনেকেরই সমস্যা আছে এখনও সমস্যা আছে আপনাদের উদ্দেশ্যে আমি একটা কথা বলি ভাইয়া পুরা যদি এই দুই দিনেও আপনারা অন্তরীকরণ আর যোগজীকরণটা একটু ভালো মতো পড়তে পারেন তাহলে কিন্তু আপনাদের এই চ্যাপ্টারটা আপনাদের জন্য কোনো ব্যাপার হবে না অ্যান্ড অন্তরীকরণ যোগজীকরণ আমরা কীভাবে পড়বো অন্তরীকরণ যোগজীকরণ পড়ার জন্য আমাদেরকে সবচেয়ে প্রথমে যে কাজটা করতে হবে অন্তরীকরণ যোগজীকরণে বেশ কিছু ছুতল আছে এই সূত্রগুলো জানতে হবে জানতে হবে অন্তরীকরণ করার বেশ কিছু সূত্র আছে বেশ কিছু প্রয়োগ আছে যেমন দুইটা ফাংশন যদি গুণফল হিসেবে থাকে সেই ফাংশনগুলো অন্তরীকরণ কীভাবে থাকে দুইটা ফাংশন যদি যোগ ফল আকারে থাকে সেগুলো অন্তরীকরণ আমি কীভাবে করব বা দুইটা ফাংশন যদি ভাগ আকারে থাকে তাদের অন্তরীকরণ কীভাবে করব এই ধরনের যে ছোট ছোট সূত্রগুলো থাকে এই সূত্রগুলো যদি আমরা পড়ি আর যে আমাদের টোটাল যে দশটা বা বারোটা সূত্র আছে যেমন ডিডি এক্স অফ সাইন এক্স ইজিকাল টু কজ এক্স বা ডিডি এক্স অফ কজ এক্স ইজিকাল টু মাইনাস সাইন এক্স এই ধরনের যে সূত্রগুলো আছে এই সূত্রগুলো যদি যদি আমরা পড়ি আমাদের কিন্তু অন্তরীকরণের উপর একটা বেসিক আইডিয়া হয়ে যাবে অ্যান্ড আপনারা যদি বিগত বছরের কোয়েশনগুলো খেয়াল করেন দেখবেন যে খুব কঠিন কঠিন কিন্তু কোয়েশ্চেন দেয় না আপনাদের উদ্দেশ্যে একটা কথা বলি আপনাদেরকে এক ঘন্টার মধ্যে সরি ফিফটি ফাইভ মিনিটসের মধ্যে এইটটি মার্কসের অ্যান্সার করতে হবে আপনারা নিজেরাও বুঝতে পারেন যে আপনাদের কিন্তু খুব বড় বড় কোনো কোয়েশ্চেন দেওয়া হবে না খুব ছোট ছোট কোয়েশ্চেন দেওয়া হবে অ
আপনাদের এই জিনিসগুলোর প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ এরপর আপনারা এই টপিকটার উপর ফোকাস করবেন সেটা হচ্ছে সরল রেখা বৃত্ত কোণিক জ্যামিতি তিনটা চ্যাপ্টার এই তিনটা চ্যাপ্টারের মধ্যে তুলনামূলক সবচেয়ে ইজি চ্যাপ্টার হচ্ছে যে বৃত্ত বৃত্ত আপনারা খেয়াল করবেন যে একই টাইপের ম্যাথ বেশি বা অঙ্কগুলো যদি একবার আপনারা বুঝতে পারেন বা ধরতে পারেন এই ম্যাথগুলো করা খুব ইজি এটা করার জন্য আমাদেরকে যে জিনিসটা জানতে হবে বৃত্তের সূত্রগুলো খুব ভালো মতো আয়ত্ত করতে হবে যেমন এক্স মাইনাস এইচ হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস কে হোল স্কোয়ার ইজিকাল টু আর স্কোয়ার আমরা সবাই জানি এখানে কেন্দ্রকে এইচ কে আর ব্যাসার্ধ হচ্ছে আর আবার বৃত্তের সাধারণ সমীকরণ এইচ স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস সি ইজিকাল টু জিরো আমাদেরকে জানতে হবে এখানে সি এর মান জিরো হলে কি হয় সেটা বৃত্তর একটা মূল বিন্দুকে স্পর্শ করে বা জি স্কোয়ার ইজিকাল টু সি হলে কি হয় বৃত্তটা এক্স অক্ষকে স্পর্শ করে এফ স্কোয়ার ইজিকাল টু সি হলে কি হয় বৃত্তটা ওয়াই অক্ষকে স্পর্শ করে এই ধরনের ছোট ছোট বেসিক কোয়েশনগুলো আছে এই জিনিসগুলো জানতে হবে আর এই বেসিকগুলো যদি ভাইয়া পুরো আমাদের ক্লিয়ার থাকে তাহলে কিন্তু আমরা ম্যাথগুলো খুব ইজিলি করতে পারবো নেক্সট আমরা যে টপিকটার উপর ফোকাস করবো সেটা হচ্ছে সরল লেখা সরল লেখা থেকেও আপনাদের খুব ইজি ইজি কিছু কোয়েশ্চেন থাকে অ্যান্ড সরল লেখে আপনারা যে কাজগুলো করবেন দেখবেন কিছু কিছু ম্যাথ আছে অনেক বড় বড় ম্যাথ এই বড় বড় ম্যাথগুলো নিয়ে আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকবে না খুব ছোট ছোট ম্যাথ নিয়ে কোয়েশ্চেন থাকবে যেমন আমরা সবাই জানি এক্স বাই এ প্লাস ওয়াই বাই বি ইজিকাল টু ওয়ান এই সমীকরণটা থেকে আমরা কি বলতে পারি যে একটা যে সরল লেখাটার সমীকরণ আমি লিখলাম সেটা এক্স অক্ষকে এ কমা জিরো বিন্দুতে ছেদ করে আর বি অক্ষকে জিরো কমা বি বিন্দুতে ছেদ করে এই ধরনের যে আপনাদের কিছু বেসিক ব্যাপার স্যাপারগুলো আছে সরল লেখায় এই বেসিকগুলো কিন্তু আপনাদেরকে জানতে হবে আর এই বেসিকগুলো থেকে আপনাদের খুব ছোট ছোট ম্যাথ থাকবে এই জিনিসগুলো যদি ক্লিয়ার হয়ে যায় আশা করা যায় যে ম্যাথে আপনাদের সরল লেখার কোনো প্রবলেম হবে না কোনিক আপনাদের খুব ভয়ের একটা চ্যাপ্টার আপনারা অনেকে এই চ্যাপ্টারটা পারেন না এই চ্যাপ্টারটা থেকে আমি বলবো যে এই চ্যাপ্টারটা যদি আপনাদের কঠিন লাগে খুব বেশি সময় নষ্ট করে এটা পিছনে দরকার নাই কি কি পড়বেন এই চ্যাপ্টার থেকে পরাবৃত্ত উপবৃত্ত আর অধিবৃত্তের উৎকেন্দ্রিকত সম্পর্কে পড়বেন দিকাক্ষের সমীকরণ পড়বেন পড়বেন যে এদের যে অক্ষ অক্ষ দূরের দূরত্ব কেমন হয় এই সম্পর্কিত যে সূত্রগুলো আছে চেষ্টা করবেন জাস্ট এই সূত্রগুলো একটু মনে রাখার এই সূত্রগুলো মনে রাখলে আপনাদের খুব সহজ সহজ কিছু কোয়েশ্চেন আসে আবার পরাবৃত্ত থেকে বা এই কনিক থেকে মাঝে মধ্যে কিছু কোয়েশ্চেন থেকে খুব মজার মজার কোয়েশ্চেন বলা হয় ওয়াইজ ইস ওয়াইজ কার ইজিকাল টু ফোর পি এক্স এই পরাবৃত্তটা যদি ফোর কমা থ্রি বিন্দুতে অতিক্রম করে তাহলে পি এর মান কত খুব ইজি একটা কোয়েশ্চেন এই কোয়েশ্চেনটা জানার জন্য কিন্তু আপনাদের কনিকের কোনো সূত্র মুখস্থ করার দরকার নেই কিচ্ছু না যাতে এটা বেসিকের উপর এই পরাবৃত্তটা যেহেতু ফোর কমা থ্রি বিন্দুতে অতিক্রম করে এর মানে কি ওয়াই স্কোয়ার ইজিকাল টু ফোর পি এক্স এই সমীকরণটা কি ফোর কমা থ্রি বিন্দুতে সিদ্ধ তাহলে আমরা কি লিখতে পারি নাইন ইজিকাল টু ফোর ইন্টু পি ইন্টু ফোর অর্থাৎ সিক্সটিন পি ইজিকালস টু নাইন অতএব পি ইজিকালস টু নাইন বাই সিক্সটিন এই ধরনের কিন্তু খুব সহজ সহজ কোয়েশ্চেন আপনারা থাকবে অ্যান্ড এই জিনিসগুলো আপনারা যদি একটু সতর্কতার সহিত অ্যান্সার করতে পারেন একটু বুঝে মাথা ঠান্ডা রেখে অ্যান্সার করতে পারেন খুব ইজিলি অ্যান্সার করতে পারবেন এই কোয়েশ্চেনটা থেকে আপনারা অনেকেই চিন্তা করতে পারেন এ ধরনের কোনো সূত্র তো পড়িনি এই কোয়েশ্চেনটা কীভাবে আসলো এটার জন্য ভাইয়া একটা কথাই আমি বলবো ভাইয়া পুরা পরীক্ষার হল এই পঞ্চান্ন মিনিট আপনার জীবন বদলে দিতে পারে এই পঞ্চান্ন মিনিট আপনাকে আপনার স্বপ্নের কাঙ্ক্ষিত চুরায় নিয়ে যেতে পারে আবার এই পঞ্চান্ন মিনিট আপনি কিছুই নাও পেতে পারেন সো ডু অন নাথিং এই জন্য একটা কথাই বলবো যে এই পঞ্চান্ন মিনিটে আপনাদেরকে যে কাজটা করতে হবে মাথা একদম কুল রাখতে হবে ফোকাস থাকতে হবে আপনাদের শুধু এই কোয়েশ্চেন পেপারটার উপর এই কোয়েশ্চেন পেপারে যে আশিটা কোয়েশ্চেন আসে তখন এই আশিটা কোয়েশ্চেন ব্যতীত আপনি অন্য কোনো কিছু নিয়ে চিন্তা করবেন না যদি এই আশিটা কোয়েশ্চেন একটু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে অ্যান্সার করতে পারেন আপনাদের কাঙ্ক্ষিত সাফল্য আপনাদের কাঙ্ক্ষিত যে একটা ফলাফল আপনারা আশা করতেছেন সবাই সেটা ইনশাল্লাহ পেয়ে যাবেন আপনাদের ম্যাথমেটিক্সে আরও যে ইম্পর্টেন্ট কিছু চ্যাপ্টার আছে বিন্যাস সমাবেশ বিন্যাস সমাবেশ নিয়ে আপনাদের অনেকেরই মনে ভয় কাজ করে যে এখান থেকে কি পড়ব কোন ধরনের কোয়েশ্চেন আসবে আপনাদের বিন্যাস সমাবেশে কিন্তু অনেক বড় বড় অনেক ম্যাথ আছে এমন অনেক ম্যাথ আছে যে দুইটা স্টেপে বা তিনটা স্টেপে করতে হয় বা যেগুলো করতে সময় বেশি প্রয়োজন আমি বারবার বলতেছি এই ম্যাথগুলোকে আপনারা এখন অ্যাভয়েড করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এই ম্যাথগুলো লা
বা সমাবেশের ক্ষেত্রে আপনাদের খুব ছোট ছোট কিছু কোশ্চেন ছিল যে যেমন ভোটারের মেয়াদ আর প্রার্থীর মেয়াদ ঠিক আছে যে একটা নির্বাচন হচ্ছে সেই নির্বাচনে মনে করেন যে ভোটার হচ্ছে প্রাতজন আর প্রার্থী হচ্ছে তিনটা কত প্রকারে ভোট দেওয়া যেতে পারে সূত্রটা কি ছিল এন্টু দি বাওয়ান আর আমরা সবাই জানি তো এই ধরনের যে ছোট ছোট ম্যাথ গুলো যেগুলো ক্যালকুলেটার লাগে না বা খুব ছোট একটা সূত্রের মাধ্যমে করে ফেলা যায় এই ম্যাথ গুলো আপনারা বেশি করে প্র্যাকটিস করবে এখন বিভিন্ন সমাবেশের ক্ষেত্রে ত্রিকোণমিতি খুব ইজি একটা চ্যাপ্টার পুরা ম্যাথের ক্ষেত্রে খুব ইজি একটা চ্যাপ্টার আপনাদেরকে আমি ত্রিকোণমিতির জন্য যে জিনিসটা সাজেস্ট করবো সেটা হচ্ছে সূত্রগুলো খুব ভালো মতো পড়তে হবে ত্রিকোণমিতি পারার জন্য সবচেয়ে বড় যে কথাটা সেটা হচ্ছে গিয়ে সূত্র সূত্র পারলে আপনি ত্রিকোণমিতি পারবেন সূত্র না পারলে আপনি ত্রিকোণমিতি পারবেন না অনেক সময় ত্রিকোণমিতির ম্যাথগুলো এমন ভাবে দেওয়া থাকে যে আপনারা অপশন টেস্ট করেও কোয়েশ্চেনটা সলভ করে ফেলতে পারেন ধরেন ত্রিকোণমিতির একটা ম্যাথ আসছে যে ম্যাথটা আপনি পারেন না সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন আপনার যে কোশ্চেনে যে চারটা অপশন আছে সেই চারটা অপশন টেস্ট করে আপনি কোশ্চেনটা সলভ করে ফেলতে পারবেন আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে আপনাদের একটু দেখানোর চেষ্টা করি যেমন কোশ্চেন বলা হলো টেন টু থ্রিটা টেন থ্রিটা ইজিকলস টু ওয়ান আমাদের এই ইকুয়েশনটা সলভ করতে বলা হলো নিজ অপশন দেওয়া থাকলে মনে করেন থার্টি ডিগ্রি সিক্সটি ডিগ্রি নাইনটি ডিগ্রি অ্যান্ড ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি এই ম্যাথটার ক্ষেত্রে আপনারা সবাই একটু খেয়াল করবেন যে টেন থ্রিটার মান আমি যদি থ্রিটার মানটা থার্টি ডিগ্রি নেই তাহলে টু থ্রিটার মান কত হয় সিক্সটি ডিগ্রি আর থ্রি মান থার্টি ডিগ্রি টেন সিক্সটি ইন্টু টেন থ্রিটার মান হচ্ছে ওয়ান আপনারা এইভাবে ইকুয়েশন সরি অপশন টেস্ট করেও এই ধরনের ইকুয়েশন সলভ করতে পারেন বা ত্রিকোণমিতির প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারেন আমরা নেক্সট যে চ্যাপ্টার নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে দ্বিপদী উপবাদ্য দ্বিপদী উপবাদ্য থেকে আপনাদের যে জিনিসটা থাকে একটা দ্বিপদী রাশি দিয়ে বলে এটার এক্স বর্জিত পদের মান কত বা এই দ্বিপদী মানে এই দ্বিপদী রাশির বিসিজিতে একশো দ্বীপ সিক্সটিন এর শহক কত বা একশো দ্বীপ এম এর শহক কত এই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো খুব বেশি পরিমাণে থাকে দ্বিপদী উপবাদ্য থেকে খুব কঠিন কঠিন কিছু কোয়েশ্চেন আছে কোয়েশ্চেনগুলো পড়ার কোনো দরকার নেই আর দ্বিপদী উপবাদ্য থেকে আপনাদের সুবিধার্থে বা জ্ঞাতার থেকে আরেকটা কথা বলি কিছু সূত্র ছিল ওয়ান মাইনাস এক্স ইন ভার্সে বিসিডি সূত্র ওয়ান প্লাস এক্স ইন ভার্সে বিসিডি সূত্র বা ওয়ান মাইনাস এক্স ইনভার্স স্কোয়ারে বিসিডি সূত্র বা ওয়ান প্লাস এক্স ইনভার্স স্কোয়ারে বিসিডি সূত্র এই সূত্রগুলো আপনার একটু ভালো মতো পড়বেন এগুলো থেকে কোয়েশ্চেন আসে অনেক সময় বলে ওয়ান মাইনাস এক্স ইনভার্স এটার বিসিডি সূত্রে এক্স স্কোয়ারের সহক কত বা একশো দিবার ফাইভের সহক কত খুব সহজ সহজ কোয়েশ্চেন এই জিনিসগুলো আমরা একটু ভালো মতো পড়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ নেক্সট আপনাদের যেই দূরে চ্যাপ্টার আপনারা একটু ফোকাস করবেন বাস্তব সংখ্যা জটিল সংখ্যা খুব ইজি ইজি দূরে চ্যাপ্টার বাস্তব সংখ্যা থেকে কি আসে একটা রাশি দিয়ে বলে এটা সমাধান করতে বা অনেক সময় কীরকম থাকে একটু খেয়াল করবো আমরা এই ধরনের কোয়েশ্চেন থাকে মডিউলাস বললো এটা সমাধান করতে হবে এই ধরনের কোয়েশ্চেন অথবা অথবা বলল এই সমাধানকে মডিউলাসের আকারে কিভাবে লেখা যায় এই ধরনের যে ছোট ছোট কোয়েশ্চেন আছে এই কোয়েশ্চেনগুলো কিন্তু এই চ্যাপ্টার থেকে থাকবে সো আমাদেরকে এই ব্যাপারগুলোর উপর একটু ফোকাস করতে হবে নেক্সট যে চ্যাপ্টার থেকে আমরা তো আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে জটিল সংখ্যা জটিল সংখ্যা আপনারা যে জিনিসগুলো পড়বেন যে একটা জটিল সংখ্যার মডিউলাস আর্গুমেন্ট কীভাবে বের করে এটা থেকে প্রচুর কোয়েশ্চেন আসে ছোটো কোয়েশ্চেন তো খুব ইজিলি বের করা যায় ক্যালকুলেটার ছাড়া বের করা যায় সো এই জিনিসটা থেকে আপনারা যদি বিগত বছরের কোয়েশ্চেনগুলো খেয়াল করেন দেখবেন যে এগুলো থেকে প্রচুর পরিমাণে কোয়েশ্চেন আসে আর হচ্ছে গিয়ে জটিল সংখ্যা বর্গমূল নির্ণয় করতে বলে অনেক সময় এই ম্যাথগুলো যদিও বড় বাট এগুলো ছোটো ছোটো কিছু ম্যাথ থাকে যেমন হচ্ছে গিয়ে টু আই বললে এটা বর্গমূল বের করতে হবে ঠিক আছে খুব ইজি কিন্তু আমরা কিভাবে করব ওয়ান প্লাস টু আই প্লাস আই স্কোয়ার এই আই স্কোয়ারটা মানে কি মাইনাস ওয়ান সো ওয়ান ওয়ান কিন্তু কাটাকাটি হয়ে যাচ্ছে আলটিমেটলি আমরা এই জিনিসটাকে কি দেখতে পারতেছি ওয়ান প্লাস আই তার হোল স্কোয়ার আর এটার বর্গমূল তাহলে কি হবে প্লাস মাইনাস ওয়ান প্লাস আই এই ধরনের খুব ছোট ছোট কোয়েশ্চেন আপনাদের জটিল সংখ্যা থেকে থাকতে পারে জটিল সংখ্যা থেকে আর একটা যেটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন সেটা হচ্ছে ওমেগা রিলেটেড যে ম্যাথগুলো আমরা সবাই দুটো সূত্র খুব ভালো মতো মনে রাখবো ওমেগা কিউব ইজিকাল টু ওয়ান আর একটা হচ্ছে ওয়ান প্লাস ওমেগা প্লাস ওমেগা স্কোয়ার ইজিকাল টু জিরো এই ব্যাপারগুলো মানে এই দুটো সূত্র থেকে বা এই দুটো সূত্র ইউজ করে আপনাদের বইয়ে যে ম্যাথগুলো আছে 
last ami je dui recipe ta ni alochona korbo je dui recipe ta apnara kom poren ba porte chan na eta hocche shombhabbota ar ekta hocche ka gotibiddha ba sthiti biddha prothome shombhabbota ni alochona kori shombhabbota theke prottek bochhor question theke ei chapter ta bhuleo keu bad diben na ei chapter ta theke choto choto kichu question theke shohoj shohoj kichu question theke jemon amra jani a o b jodi shadhin hoy dui rojoi shadhin ghotona hoy tahole p of a intersection b is equals to what P of A into P of B. Either on the choto choto mangulas, egothek a question like the barre. But I'm a Arago Suplani, P of A union B is equal to key. P of A plus P of B minus P of A intersection B. তো এই ধরনের যে সূত্রগুলো আছে যে সূত্রগুলো ইউজ করে খুব ছোট ছোট ম্যাথ করা যায় ক্যালকুলেটর ছাড়া করা যায় এই সূত্রগুলোর উপর আমরা একটু ফোকাস করব আর এই সূত্রগুলো আমরা একটু মনে রাখার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ যাতে আমরা মানে এই ধরনের क्वेश्चन আসতে পারি আরো কি সহজ क्वेश्चन আসে যেমন বলা হলো যে একটা বাক্সের মধ্যে পাঁচটা লাল বল আছে দুইটা সাদা বল আছে তাহলে এখান থেকে যদি আমি একটা বল বাছাই করি বলটা সাদা হওয়ার সম্ভাবনা করতো খুব ইজি একটা কোশ্চেন আমরা সবাই জানি তো এই ধরনের যে ইজি ইজি কোশ্চেনগুলো আছে ছোট ছোট কোশ্চেনগুলো আছে এই জিনিসগুলো আমাদেরকে প্র্যাকটিস করতে হবে বারবার পরীক্ষার আগে পেশান দেওয়ার কোনো কারণ নেই সূত্রগুলো ভালো মতো পড়েন ইনশাল্লাহ ম্যাথগুলো খুব সহজে করতে পারবো আমি আশা করি ম্যাথ রিলেটেড আর কোনো সমস্যা আপনাদের নাই আমরা নেক্সট যেই টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ফিজিক্স ফিজিক্সে আমি বারবার বলতেছি আপনাদেরকে ম্যাথ বলি ফিজিক্স বলি সম্পর্ক রিলেটেড কোশ্চেন সবচেয়ে বেশি পরিমাণে থাকবে যে একটা রাশির সাথে আরেকটা রাশির সম্পর্ক কি ফর এক্সাম্পল আমি যদি বলি একটা সমীকরণ দেখলাম টি ইজ ইকস টু টোয়াইস বাই রুট ওভার এল বাই জি এটা কিসের সমীকরণ সরল দলকের সমীকরণ এইটুকু খেয়াল করব এখানে এলটা কি সরল দলকের কার্যকরী দৈর্ঘ্য আর টিটা কি আমার দোলন কাল আমি যদি বলি একটা কোশ্চেন করি যে একটা সেকেন্ডারি দোলকের কার্যকরী দৈর্ঘ্য যদি দুই গুণ বৃদ্ধি করা হয় তবে তার দোলনকাল কিভাবে পরিবর্তিত হবে আমার অ্যান্সারটা আমি কিভাবে বের করবো টি টু বাই টি ওয়ান ইজ ইকস টু রুট ওভার এল টু বাই এল ওয়ান আচ্ছা আপনাদের সবার সুবিধার জন্য আমি আজকে একটা জিনিস শেখাতে চাই সেটা হচ্ছে গিয়ে এই ধরনের ইকুয়েশন সলভিংয়ের ক্ষেত্রে বা একটা ইকুয়েশন থেকে দুটা রাশির মধ্যে সম্পর্ক কীভাবে বের করবো একটু খেয়াল করব দেখেন টি এই ইকুয়েশনটার বাম পক্ষে কিসে আছে লবে আছে না এলো বাম পক্ষে কিসে আছে লবে আছে সো আমরা কি বলতে পারি টি সমানুপাতিক রুট এল মনে রাখবেন এই সম্পর্কগুলো আবার দেখেন টি ইকুয়েশনের বাম পক্ষে কিসে আছে লবে আর জি কিসে আছে হরে তাহলে আমরা কি বলতে পারি টি সমানুপাতিক ওয়ান বাই রুট জি এই ধরনের যে সম্পর্ক রিলেটেড কোশ্চেনগুলো থাকে এগুলো থেকেই আপনাদের কিন্তু ফিজিক্সের সবচেয়ে বেশি পরিমাণে কোশ্চেন থাকবে আর এই কোশ্চেনগুলোই আপনাদেরকে একটু ভালো মতো অ্যান্সার করতে হবে একটু সচেতনতা সহিত অ্যান্সার করতে হবে এখন আমরা আসবো যে ফিজিক্সে আমরা কোন চ্যাপ্টারগুলো কীভাবে পড়বো দেখেন ফিজিক্সে আপনাদের ফার্স্ট সাইজের চ্যাপ্টারটা আছে ভেক্টর ভেক্টর যে চ্যাপ্টারটার সাথে কিন্তু আপনাদের ম্যাথমেটিক্সের যে ভেক্টরটা পড়েছিলেন সেটার একটা মিল আছে এই ভেক্টর থেকে আরও যে কোশ্চেনগুলো থাকে খুব ছোট ছোট কোশ্চেন যে একটা যখন মানুষের মাথায় বৃষ্টি পড়তেছে বৃষ্টি এরা কতক্ষণে পড়তেছে এটা কিন্তু একটা শর্টকাট আছে আপনারা জানেন কি না টেন ইন ওয়ার্ড শর্টকাটটা হচ্ছে মানুষ বাই বৃষ্টি আবার ভেক্টর থেকে যেই কোশ্চেনগুলো থাকে যে একটা নদী পার হতে সর্বনিম্ন কত সময় পার হওয়া যায় বা সবচেয়ে কত সর্বনিম্ন কত দূরত্বে পার হওয়া যায় এই ধরনের যে ভেক্টরের কোশ্চেনগুলো থাকে এগুলো আপনারা পরীক্ষার আগে একটু ভালো মতো প্র্যাকটিস করবেন এরপর আপনাদের যে দুটা চ্যাপ্টার আছে গতিবিদ্যা নিউটনীয় বলবিদ্যা এই দুটা চ্যাপ্টার কিন্তু আপনাদের একদম আপনারা যে ম্যাথে গতিবিদ্যার স্থিতিবিদ্যা পড়েছিলেন সেই গতিবিদ্যা আর স্থিতিবিদ্যার সাথে মিল আছে সরি গতিবিদ্যার সাথে মিল আছে এই চ্যাপ্টারগুলো অনেক বড় বড় ম্যাথ থাকে এই বড় বড় ম্যাথগুলো করার কোনো প্রয়োজন নেই সূত্রগুলো ভালো মতো পড়বেন যদি সূত্রগুলো ভালো মতো পড়তে পারেন এই চ্যাপ্টারটা খুব ইজিলি ম্যাথগুলো এক স্টেপে বা দুই স্টেপে করে ফেলতে পারবেন আর এই চ্যাপ্টারগুলোতে খুব বিখ্যাত কিছু ম্যাথ থাকে যেমন একটা বুলেটকের বেগ যদি এন গুণ বৃদ্ধি করা হয় তাহলে সেটা কতগুলো তক্তাকে ভেদ করতে পারে অ্যান্সার কি এন স্কোয়ার আবার অনেক সময় থাকে যে একটা বুলেট নির্দিষ্ট পরিমাণে একটা দূরত্ব অতিক্রম করার পর তার বেগ অর্ধেক যদি হারায় তাহলে সেটা 
মানে এর বেগ শূন্য হওয়ার পরবে সেটা আর কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করতে পারবে এই ধরনের যে ছোট ছোট কোয়েশনগুলো আছে যেগুলো ইম্পর্টেন্ট কোয়েশন বারবার আসে এই কোয়েশনগুলোকে আমরা আপনারা একটু ফোকাস করবেন আচ্ছা সরি টু সে আমি হয়তো বা একটু স্কিপ করে গিয়েছিলাম ম্যাথে আপনাদের গতিবিদ্যা স্থিতিবিদ্যা সম্পর্কে তো গতিবিদ্যা ফিজিক্সের ক্ষেত্রে যেটা বললাম ম্যাথের ক্ষেত্রেও সেই স্থিতিবিদ্যার ক্ষেত্রে আপনারা যে কাজগুলো করবেন এই চ্যাপ্টারটা ম্যাথের গতিবিদ্যা স্থিতিবিদ্যা আপনারা অনেকেই পড়তে চান না আপনাদের অনেকেই এই চ্যাপ্টারগুলোতে প্রচুর পরিমাণে প্রবলেম আপনারা এই চ্যাপ্টারগুলো বেশিরভাগ সময় স্কিপ করে আসেন ইন্টারেস্ট স্কিপ করে আসেন তো আপনাদের জ্ঞান আর্থে বলি এই চ্যাপ্টারগুলো নিয়ে অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে এত বেশি প্রেশার নেওয়ার কোনো কারণ নেই যেহেতু আমার তো দুই দিন আছে স্থিতিবিদ্যায় আপনারা যে জিনিসগুলো বলবেন সূত্রগুলোকে একটু ফোকাস করবেন লামির সূত্র লামির বিপরীত সূত্র বা ত্রিভুজের যে সাইন সূত্র কোসাইন সূত্র এই জিনিসগুলো নিয়ে যে ছোট ছোট কিছু কোয়েশ্চেন থাকে এই কোয়েশ্চেনগুলো দেখবেন আর একটা জিনিস খেয়াল করবেন যে স্থিতিবিদ্যার ক্ষেত্রে বেশ কিছু সহজ সহজ ম্যাথ আছে ছোট ছোট ম্যাথ এই ম্যাথগুলো করলে ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে আচ্ছা আমরা আবার ফিজিক্সে ব্যাথ করি ফিজিক্সে আপনাদের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে দুটো চ্যাপ্টার আমি বলবো কাজ ক্ষমতা শক্তি মহাকর্ষ বিকর্ষ এই চ্যাপ্টারগুলো থেকে প্রত্যেক বছর কোয়েশ্চেন আসে কি ধরনের কোয়েশ্চেন আসে কাজ ক্ষমতা শক্তি থেকে যে বলা হয় যে ডাব্লিউ জি কাজ এফ ইন্টু আর একটা বস্তুর উপর যদি এফ বল প্রয়োগ করা হয় তার যদি স্মরণ আর হয় কাজের মান কত বা দিয়ে দিলে ডাব্লিউ জি কাল এফ এস কস সিটা এই সূত্র দিয়ে আপনাদেরকে খুব সহজ সহজ ছোট ছোট কিছু ম্যাথ বের করতে বললো আবার কাজ ক্ষমতা শক্তি থেকে যে কোয়েশ্চেনগুলো থাকে যে মানে কোনো যন্ত্রের ক্ষমতা নির্ণয় বা কোনো কিছুর ক্ষমতা কিভাবে নির্ণয় করে মোট কথা যে কোনো যে চ্যাপ্টার নিয়ে আমরা আলোচনা করি না কেন ফিজিক্স বলি ম্যাথ বলি সূত্রগুলো ভালো মতো পড়তে হবে সূত্রগুলো যদি একটু ভালো মতো আমরা পড়তে পারি যে কোনো ম্যাথ খুব ইজিলি করতে পারবো মহাকর্ষ বিকর্ষ ক্ষেত্রেও আমি এই যে যে সূত্রটা লিখলাম সরল গোলকের এই ধরনের মহাকর্ষ বিকর্ষের ক্ষেত্রেও কিছু সূত্র আছে যেমন এ ফিজিক্যাল টু জি এম ওয়ান এম এম ওয়ান এম টু বাই ডি স্কোয়ার কোয়েশ্চেন থাকতে পারে যে দুইটা বস্তু ভর যদি দুই গুণ করে বৃদ্ধি করা হয় বা দূরত্ব যদি দুই গুণ করে কমানো হয় বলের কীরূপ পরিবর্তন হবে আমরা সেক্ষেত্রে কী করব এই যে এরকম সম্পর্ক নির্ণয়ের মাধ্যমে এই ম্যাথগুলো সলভ করব এরপর আমরা যে চ্যাপ্টারটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে গিয়ে তরঙ্গ এবং শব্দ মনে রাখবেন তরঙ্গ এবং শব্দ থেকে আপনাদের খুব ছোট ছোট কিছু কোয়েশ্চেন থাকে যেমন কি কি কোয়েশ্চেন থাকতে পারে ভিজিক্যালস টু তরঙ্গ এবং শব্দ থেকে আমরা যে টপিকগুলো নিয়ে আলোচনা করব বা যে ম্যাথগুলোকে একটু ফোকাস করার ট্রাই করব সেগুলো থেকে খুব ছোট ছোট ম্যাথ যে একটা তরঙ্গ উৎস থেকে যদি যেমন আপনাদের একটা সূত্র ছিল ভিজিকাস এফ ল্যামডা এখানে এফটা কি কম্পাঙ্ক ল্যামডাটা কি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আর ভিটা কি তরঙ্গ বেগ এই ধরনের যে ছোট ছোট ম্যাথগুলো আছে এগুলো থেকে কোয়েশ্চেন থাকতে পারে কোয়েশ্চেন থাকতে পারে দেখেন এখান থেকে আমরা কি বলতে পারি ভিসমানুপাতিক ল্যামডা আবার আর একটা জিনিস খেয়াল করেন এখানে এফ আর ল্যামডা কি দুজন একই কোয়েশনে দুজন পাশাপাশি আছে না এবার যদি আমরা একটা কাজ করি ভিজিকাস টু এফ ল্যামডা এখানে এফটাকে যদি আমি এ পাশে নিয়ে আসি ভি বাই এফ ইজি কাস্ট টু ল্যামডা এখন ল্যামডার সাথে এফ এর সম্পর্কটা কেমন তাহলে ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক কোয়েশ্চেন থাকতে পারে যে কোন একটা সরি ফর দি ইন্টারাপশন কোয়েশ্চেন থাকতে পারে যে কোন একটা শব্দ তরঙ্গ উচ্ছের বা কোন একটা তরঙ্গ উচ্ছের কম্পাঙ্ক যদি দুই গুণ বৃদ্ধি করা হয় তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কীভাবে পরিবর্তিত হবে বা তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যদি দুই গুণ বৃদ্ধি করা হয় বা দুই গুণ যদি কমানো হয় তার কম্পাঙ্ক কীভাবে হ্রাস পাবে এই ধরনের যে কোয়েশ্চেনগুলো আছে প্রত্যেক ক্ষেত্রে আমি বারবার বলতেছি এই ধরনের যে সূত্র ভিত্তিক ম্যাথগুলো এই ম্যাথগুলোকে আপনারা ফোকাস করবেন শব্দতে আপনাদের আর একটা ম্যাথ আছে একটা ইকুয়েশন দিয়ে বলে যে এই ইকুয়েশন থেকে কম্পাঙ্কের মান নির্ণয় করেন বা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মান নির্ণয় করেন এই ম্যাথগুলো একটু ভালো মতো দেখতে হবে নেক্সট আমরা যে চ্যাপ্টারটা নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে আদর্শ গ্যাস ও গ্যাসের গতি তত্ত্ব এই চ্যাপ্টারটা আপনারা কেমিস্ট্রিতে এই চ্যাপ্টারটা সম্পর্কে একটু ধারণা পেয়ে আসছিলেন পরিবেশ রসায়নে পরিবেশ রসায়নে যে বয়েলের সূত্র পড়েছিলাম আমরা চালসের সূত্র অ্যাভোকেডোর সূত্র এই সূত্রগুলো সম্পর্কিত যে ম্যাথগুলো সেই ম্যাথগুলোই কিন্তু আবার 
এই চ্যাপ্টারে রিপিট করা আছে অ্যান্ড এই চ্যাপ্টার থেকে আমরা আরও যে জিনিসগুলো পড়বো সেটা হচ্ছে গ্যাসের গতি তত্ত্বের কিছু শিকার্য আছে কোশ্চেন থাকে নিম্নের কোনটি গ্যাসের গতি তত্ত্বের শিকার্য নয় বা নিম্নের কোনটি গ্যাসের গতি তত্ত্বের শিকার্য আমরা আরও ভালো মতো যেগুলো পড়বো যে বোলসম্যান ধ্রুবক এটার মান কত বা এই চ্যাপ্টারে যে বিভিন্ন ধ্রুবক আছে সার্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক আর এই গ্যাস ধ্রুবকগুলোর মান কত মোলার গ্যাস ধ্রুবকের ক্ষেত্রে এর মান কত বা সরি লিটার অ্যাটমসফিয়ার এককের মান কত এস এককের মান কত সিজি এস এককের মান কত এগুলো সম্পর্কে ছোট ছোট কিছু কোশ্চেন থাকতে পারে কারণ যেহেতু সময় কম এমন সব কোশ্চেন দেওয়ার ট্রাই করবে যে কোশ্চেনগুলো আপনারা খুব ইজিলি অ্যান্সার করতে পারবেন কম সময় অ্যান্সার করতে পারবেন অ্যান্ড যেগুলো থিওরিটিক্যাল কোশ্চেন এরপর আমরা যে চ্যাপ্টারটা নিয়ে আলোচনা করবো তাপগতিবিদ্যার প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্র সূত্রগুলো খুব ভালো মতো পড়তে হবে ছোট ছোট যে ম্যাথগুলো ক্যালকুলেটার ছাড়া করা যায় এগুলোই করা ট্রাই করব যেমন আর এই চ্যাপ্টার থেকে এই দুটো চ্যাপ্টার থেকে আরও যে জিনিসগুলো জানবেন সিপি আর সিবি এর যে অনুপাতগুলা এক পরমাণু গ্যাসের ক্ষেত্রে এদের অনুপাত কত দ্বি পরমাণু গ্যাসের ক্ষেত্রে এদের অনুপাত কত বা বহু পরমাণু গ্যাসের ক্ষেত্রে এদের অনুপাত কত এই ধরনের যে ছোট ছোট কিছু কোশ্চেনগুলো আছে এগুলো জানতে হবে নেক্সট আমরা যে জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করব জ্যামিতিক আলোক বিজ্ঞান জ্যামিতিক আলোক বিজ্ঞানে আপনারা যে জিনিসটা নিয়ে সবচেয়ে বেশি ফোকাস করবেন যে একটা উত্তর লেন্স বলেন অবতল লেন্স বলেন উত্তর দর্পণ বলেন বা অবতল দর্পণ বলেন এদের কখন কোথায় প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হবে বা এদের বক্রতার কেন্দ্র বক্রতার কেন্দ্রে যদি উচ্চরা স্থাপন করি প্রতিবিম্ব কোথায় হবে বা ফোকাসের মধ্যে যদি আমি বস্তুরা স্থাপন করি প্রতিবিম্ব কোথায় হবে এই ধরনের যে কোশ্চেনগুলো আছে এই কোশ্চেনগুলো সম্পর্কে আমাদের একটু জানতে হবে এই চ্যাপ্টার থেকে আপনাদের আরও কিছু কোশ্চেন থাকে সেটা হচ্ছে গিয়ে মায়োপিয়া সম্পর্কে বা হচ্ছে গিয়ে চোখে যে আমাদের দুটা রোগ স্বল্প দৃষ্টি দীর্ঘ দৃষ্টি এই দুটা জিনিস সম্পর্কে আপনারা জানবেন জানবেন এই রিলেটেড ছোট ছোট কিছু ম্যাথ থাকে যেমন ওয়ান বাই ভি প্লাস ওয়ান বাই ইউ ইজিকাল টু ওয়ান বাই এফ এই সূত্র যে কিছু ম্যাথ থাকে আবার সরল অনুবীক্ষণ যন্ত্র বা জটিল অনুবীক্ষণ যন্ত্র বা নব দূরবীক্ষণ যন্ত্র এদের ক্ষেত্রে বিবর্ধনের সূত্র কি বা এদের ফোকাস দূরত্ব বের করার সূত্র কি এই যে সূত্রগুলো আছে এই সূত্রগুলো সম্পর্কে খুব ছোট ছোট ম্যাথ থাকে আবার অনেক সময় কি থাকে বলা হয় যে নিম্নের কোনটা নববীক্ষণ যন্ত্রের বিবর্ধনের সূত্র বা নিম্নের কোনটি কোনো অনুবীক্ষণ যন্ত্রের বিবর্ধনের সূত্র নয় এই সূত্রগুলো যদি ভালো মতো জানেন এই জিনিসগুলো আপনারা কিন্তু খুব ইজিলি অ্যান্সার করতে পারবেন তারপর আপনারা যেই চ্যাপ্টার থেকে ফোকাস করবেন সেটা হচ্ছে গিয়ে স্থিতিস্থাপকতা বা প্রবাহী পদার্থের যে চ্যাপ্টার এই দুটো চ্যাপ্টার থেকে কোশ্চেনের পরিমাণ থাকে কম একটা বা দুইটা কোশ্চেন থাকে এই চ্যাপ্টারগুলো সূত্রগুলোকে ফোকাস করেন আর হচ্ছে গিয়ে বারবার বলতেছি এই ধরনের রাশিগুলোর মধ্যে সম্পর্ক প্রতিবেদন সম্পর্কিত যে ব্যাপারগুলো এই জিনিসগুলো সম্পর্কে কিন্তু আপনাদের কোশ্চেন বেশি থাকবে যে চ্যাপ্টারই বলি না কেন অ্যান্ড স্থিতিস্থাপকতা আর প্রভাবী পদার্থেও কিন্তু এই ব্যাপারটার উপরে ফোকাস বেশি করা হবে এর বাইরে কোশ্চেন থাকার সম্ভাবনা কম কোশ্চেন থাকলেও কি থাকতে পারে নিম্নের কোনটা স্টোক্সের সূত্র বা বলা হতে পারে যে নিম্নের কোন সূত্রটি সঠিক নয় এবার আমরা যে দুটো চ্যাপ্টার নিয়ে আলোচনা করবো স্থিত্বরিত আর হচ্ছে চলতরিত সার্কিট দিয়ে আপনাদের কোশ্চেন খুব কম থাকে এগুলো নিয়ে চিন্তা করার কোনো কারণ নেই সূত্রগুলো ভালো মতো পড়বেন এই সূত্রগুলো দিয়ে বিভিন্নভাবে আপনাদের মডিফাই করে ম্যাথ আসতে পারে যেমন একটু খেয়াল করবো আমরা আমরা একটা সূত্র জানি পি জি গস টু আমরা কি জানি ভি জি গস টু আই আর এই সূত্রটা জানি আবার আমরা কি জানি একটু মুছে নিচ্ছে ভি জি গাস টু আই আর অথবা আমরা কি বলতে পারি পি জি গাস টু ভি আই এখান থেকে আপনাদের কি কোশ্চেন থাকতে পারে যে এই দুইটা সম্পর্কের মধ্যে এখানে আইটা কি কমন বলা থাকতে পারে যে পি এর সাথে ভি আর আর এর সম্পর্কে নির্ণয় করো এই সূত্রগুলো যদি আপনারা একটু ভালো মতো জানা থাকে এই সম্পর্ক কিন্তু আমরা খুব সহজে নির্ণয় করতে পারবো আবার এগুলো সম্পর্কিত যদি ম্যাথ আসে সেই ম্যাথগুলোও খুব সহজে অ্যান্সার করতে পারবো আমরা দীর্ঘায়িত করব না নেক্সট যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে গিয়ে পর্যায় ভিত্তিক গতি পর্যায় ভিত্তিক গতি থেকে একটু আগে দেখালাম ওই যে সরল দোলকের গতি সম্পর্কিত যে সমীকরণগুলো আছে এই সমীকরণগুলো থেকে ম্যাথ থাকতে পারে বা একটা সূত্র আছে এক্সিজিক্যাল টু এ সাইন ওমেগা টি বা এই ধরনের যে সূত্রগুলো আছে এই সূত্রগুলো জানতে হবে কোশ্চেন থাকতে পারে যে নিম্নের কোনি কোশ্চেনটা সঠিক নয় বারবার বলতেছি প্রত্যেক চ্যাপ্টারে ক্ষেত্রে আসলে এই একই কথাই প্রযোজ্য এই ব্যাপারগুলো থেকে এই কোশ্চেন থাকবে আর এই জিনিসগুলোর উপরে আমাদের একটু ফোকাস করতে হবে যে যাতে কোশ্চেন আসলে আমরা এই জি
যে টপিকগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম এই টপিকগুলো যদি আমরা একটু দুই দিন ভালোমতো পড়াশোনা করি তাহলে খুব ইজিলি এই টপিকগুলোতে পারদর্শী হওয়া সম্ভব কোশ্চেনগুলো ভালোমতো অ্যান্সার করা সম্ভব আর হচ্ছে গিয়ে এই দুই দিনে একটা মোটামুটি লেভেলের হলেও আপনাদের প্রিপারেশান নেওয়া সম্ভব আমি জানি না আমি আপনাদের কতটুকু হেল্প করতে পারতেছি আমি চেষ্টা করতেছি আমার সর্বোচ্চ টুকু দিয়ে আপনাদের সহযোগিতা করার আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা থাকবে ছোট্ট করে কিছু এক্সাম স্ট্র্যাটেজি নিয়ে কথা বলি ফিজিক্স কেমেস্ট্রি ম্যাথ বাংলা ইংলিশ সায়েন্স রিলেটেড আইকিউ এই টোটালি তবে ছয়টা সাবজেক্টের উপর কোশ্চেন থাকবে তো যখন আপনাদের ফিফটি ফাইভ মিনিটস এক্সাম হবে আপনারা চেষ্টা করবেন প্রথমে যে ফরটিন মার্চ আছে বাংলা ইংলিশ আইকিউ এই ফরটিন মার্চ আপনারা চেষ্টা করবেন উইদ ইন ফাইভ টু সেভেন মিনিটসের মধ্যে অ্যান্সারটা শেষ করে ফেলার কারণ কি এই চোদ্দোটা কোয়েশ্চেন কিন্তু খুব ইজি কোয়েশ্চেন থাকবে থিওরিটিক্যাল বেস্ট কোয়েশ্চেন থাকবে একটু মাথাটা খাটাতে পারলে কিন্তু এই কোয়েশ্চেনগুলো অ্যান্সার করা সম্ভব সো বেশি সময় নেওয়া যাবে না নেক্সট আমাদের সময় বাকি থাকে কতটুকু আটচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ মিনিট এখানে আমার অ্যান্সার করতে হবে কত মার্ক সিক্সটি সিক্স মার্কস আপনারা সর্বপ্রথম যে চ্যাপ্টার দিতে স্টার্ট করবেন আমি সাজেস্ট করি কেউ যদি মনে করেন যে আমি ম্যাথ ভালো পারি আমি ম্যাথ দিয়ে স্টার্ট করবো কোনো প্রবলেম নাই কেউ যদি মনে করেন যে আমি ফিজিক্স ভালো পারি আমি ফিজিক্স দিয়ে স্টার্ট করবো তাতেও কোনো প্রবলেম নেই বাট আমি সাজেস্ট করবো কেমেস্ট্রি দিয়ে স্টার্ট করার কেন একটু খেয়াল করবেন কেমেস্ট্রির যে কোশ্চেনগুলো থাকে এগুলো কিন্তু থিওরিটিক্যাল বেস্ট কোয়েশ্চেন আপনার সময় ইউজ করতে হচ্ছে না আপনি খুব তাড়াতাড়ি অ্যান্সার করে ফেলতে পারতেছেন কোশ্চেন থাকে কয়টা বাইশটা এই বাইশটা কোয়েশ্চেন অ্যান্সারের জন্য আপনাদের সময় লাগবে মাত্র দশ থেকে বারো মিনিট যদি আপনারা পারেন যেগুলো পারবেন সেগুলো অ্যান্সার করতে আপনার যদ হয় দশ থেকে বারো মিনিটের বেশি লাগবে না কেউ যদি বাইশটার মধ্যে বাইশটা কোশ্চেনও পারেন তার এই দশ থেকে বারো মিনিটের বেশি লাগবে না আর যারা এর চেয়ে কম পারবেন তারা তো এর চেয়ে কমে শেষ করে ফেলতে পারবেন নেক্সট আপনারা যেই সাবজেক্টে অ্যান্সার করবেন সেটা আমি বলবো হচ্ছে ম্যাথ ম্যাথে একটু খেয়াল করবেন এটা মাথা ঠান্ডা রাখার ব্যাপার আছে এই জন্য আমি সাজেস্ট করি যে এই সাবজেক্টটা সেকেন্ডে অ্যান্সার করতে মানে সায়েন্সে যে যে তিনটা চ্যাপ সাবজেক্ট আছে এদের মধ্যে সেকেন্ডে অ্যান্সার করতে একটু সময় নিয়ে অ্যান্সার করবেন বাইশটা কোয়েশ্চেন যদি একটু মাথা কাটিয়ে ঠান্ডা মাথায় অ্যান্সার করেন আমি আশা করি আপনাদের বিশ থেকে বাইশ মিনিটের বেশি লাগবে না আচ্ছা আমরা এই পর্যন্ত কত মিনিট খরচ করলাম দশ মিনিট পাঁচ মিনিট পনেরো মিনিট পনেরো আর বিশে কত পঁয়ত্রিশ মিনিট আপনারা কিন্তু আরও বিশ মিনিট বাকি থাকতেছে সেটা আপনারা কিসে খরচ করবেন ফিজিক্সে দেখা যাবে যে ফিজিক্সের কোয়েশ্চেনগুলো ম্যাথের মতো একটু ঠান্ডা মাথায় অ্যান্সার করতে হবে দেখেন আপনার কিন্তু বিশ মিনিট সময় আছে হিউজ টাইম বাইশটা কোয়েশ্চেন অ্যান্সারের জন্য বিশ মিনিট টাইম এর মধ্যে দেখবেন পাঁচ ছয়টা কোয়েশ্চেন বা সাত আটটা কোয়েশ্চেন থিওরিটিক্যাল বেস্ট থাকবে যেগুলো আপনারা খুব ইজিলি অ্যান্সার করতে পারতেছেন এক দুই মিনিট বা তিন মিনিটের মধ্যে বাকি যে কোয়েশ্চেনগুলো আছে একটু মাথা কাটিয়ে একটু চিন্তা ভাবনাগুলো সূত্রগুলো চিন্তা করে অ্যানালাইসিস করে এদের মধ্যে সম্পর্কটা নির্ণয় করে করার চেষ্টা করেন পেরে যাবেন ইনশাল্লাহ দেখলেন যে একটা ম্যাথ আসছে ফিজিক্সের একটা ম্যাথ আসছে একটা প্রবলেম আসছে আপনি জানেন না একটু মাথা ঠান্ডা রেখে চিন্তা করেন সূত্রগুলো চিন্তা করেন দুই তিনটা সূত্র চিন্তা করেন এদেরকে মিলানোর চেষ্টা করেন দেখবেন যে ওই ম্যাথ দ্বারা আপনি একটা সলিউশন পেয়ে যাচ্ছেন বা ওই প্রবলেমটা আপনি খুব ইজিলি সলভ করে ফেলতে পারতেছেন আর হচ্ছে যে যেই ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করব যে জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটির এই ইউনিটে পাস মার্ক কত টোটাল এই আশির মধ্যে থার্টি ফাইভ পারসেন্ট নট থার্টি ফাইভ মার্কস থার্টি ফাইভ পারসেন্ট যদি আপনি পান তাহলে আপনি পাস করবেন কিন্তু এই পাস করে কোনো লাভ নাই কারণ পাস করে আপনি চান্স পাবেন না চান্স পাওয়ার জন্য আপনাদেরকে যেই কাজটা করতে হবে বিগত বছরগুলোতে যেটা দেখা গেছে আশিতে অ্যাভাভ সিক্সটি অ্যাটলিস্ট অ্যাভাভ সিক্সটি পেতে হবে তাহলে আপনার চান্স পাওয়ার একটা পসিবিলিটি থাকে আর হচ্ছে গিয়ে নেক্সট যে কথা নিয়ে আলোচনা করবো জাহাঙ্গীরনগরের কোঠা বিষয় নিয়ে কোঠা নিয়ে টেনশন করার কোনো দরকার নেই যাদের কোঠা আছে খুব ভালো আর যাদের কোঠা নেই আপনারা চিন্তা করতে পারেন আমাদের কোঠা নাই আমরা বঞ্চিত এমন কোনো ব্যাপার না কোঠা যাদের নাই তারা কি কোথাও চান্স পায় না তারাও চান্স পায় তো কোঠা নিয়ে চিন্তা করার কোনো দরকার নেই আপনি চিন্তা করবেন যে আমি আমার মতো আমার সর্বোচ্চ টুকু দিয়ে পরীক্ষা দিব আর আপনার সাথে যার কোঠা আছে তার কিন্তু কোনো প্রতিযোগিতা হবে না সে তার মতো চান্স পাবে আপনি আপনার মতো চান্স পাবেন আর জাহাঙ্গীরনগরের আর একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করি এখানে কিন্তু ছেলেদের আর মেয়েদের সিটের মধ্যে একটা ভাগ থাকে ছেলেরা আলাদা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে মেয়েরা আলাদা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে সো
এরপর আমি আপনাদেরকে যে জিনিস নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে গিয়ে জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটিতে পরীক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনাদের একটা জিনিস খুব ঠান্ডা মাথায় মনে রাখতে হবে টাইম স্ট্র্যাটেজি যে কথাই বলি না কেন সবচেয়ে মূল যে বিষয়টা টাইম স্ট্র্যাটেজি এই টাইম স্ট্র্যাটেজি যারা ভালো মতো অনুসরণ করতে পারবেন তারা কোয়েশ্চেনগুলো ভালো মতো অ্যান্সার করতে পারবেন টাইম মেনটেন্সে তাদের ভালো হবে তাদের চান্স পাওয়ার সুযোগ বেশি থাকবে আর হচ্ছে কি আপনারা অনেকেই একটা কোয়েশ্চেন করতে পারেন যে বিগত বছরের যে কোয়েশ্চেনগুলো আছে এগুলো থেকে কোয়েশ্চেন কমন থাকে কি না বিগত বছরের কোয়েশ্চেনগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে মোটামুটি দশ থেকে বারো বছরের কোয়েশ্চেন সলভ করলে একটা মোটামুটি মানের বা মোটামুটি একটা রেঞ্জের কিছু কোয়েশ্চেন কমন পাওয়া যায় তার মানে এই না যে আমি সব কোয়েশ্চেন বা আমি আমার সব পড়াশোনা বাদ দিয়ে শুধু বিগত বছরের কোয়েশ্চেনগুলো সলভ করব আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করবো যে যাদের পড়া হয়ে গেছে তারা বিগত বছরের কোয়েশ্চেনগুলো এখন সলভ করে স্টার্ট করে দেন আর যাদের পড়া হয় নাই একটু চেষ্টা করেন ভাইয়া যে টপিকগুলো বললাম যে ইম্পর্টেন্ট টপিকগুলো এই ইম্পর্টেন্ট টপিকগুলো আজকে রাত্রে আর কালকে দুপুর পর্যন্ত বা বিকাল পর্যন্ত এই টপিকগুলো পড়ার চেষ্টা করেন তারপর আপনি কাল বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মোটামুটি খুব রিল্যাক্সভাবে প্রেশার নেওয়ার কোনো দরকার নাই একটা কথা বলি পরীক্ষার আগের দিন আপনি প্রেশার নিছেন তো ধরা খাইছেন পরীক্ষার আগের দিন কোনো প্রেশার নেওয়া যাবে না একদম ঠান্ডা মাথায় রিল্যাক্সলি আপনি কোয়েশ্চেনগুলো সলভ করেন ঠিক আছে কোয়েশ্চেন দেখে সলভ করেন বা এই সরি অ্যান্সার দেখে সলভ করেন বা অ্যান্সার না দেখে সলভ করেন কোনো ব্যাপার না একদম রিল্যাক্স মাথায় প্রেশার নেওয়াই যাবে না আর পরীক্ষার হলে যখন যাবেন সেই সম্পর্কিত একটা কথা বলি আপনি যখন পরীক্ষার হলে যাচ্ছেন বুঝতে পারি ভাইয়া ফার্স্ট টাইমার হন সেকেন্ড টাইমার হন প্রেশার অনেক বেশি সেকেন্ড টাইমার হলে প্রেশার আরও বেশি কাজ করে আমার তো সুযোগ নাই এটাই আমার শেষ সুযোগ একটা কথা বলি ভাই এই ধরনের চিন্তা করলে মানে এই ধরনের চিন্তা যদি করেন এই চিন্তা কিন্তু আপনাকে জাহাং কেন্দ্র করে চান্স পাওয়াইতে পারবে না আপনাদের যে জিনিসটা চিন্তা করতে হবে যে আমি আমার সর্বোচ্চ টুকু দিয়ে আমার সৃষ্টিকর্তার উপর বিশ্বাস থেকে আমি চেষ্টা করেছি এখন আমার সৃষ্টিকর্তা আমার কপালে যা রেখেছেন আমার ভাগ্যে যা রেখেছেন আমার তাই হবে সো এই চিন্তা করে কোনো লাভ নাই আমাকে চান্স পেতেই হবে আমার চান্স না পেলে কিচ্ছু হবে না এই চিন্তাগুলো যদি করেন আপনারা ধরা খাবেন মাথায় টেনশন বেশি থাকবে কোয়েশ্চেনগুলো ভালো মতো অ্যান্সার করতে পারবেন না পাড়া কোয়েশ্চেন ভুল হয়ে যাবে সো একটা কথা বারবার বলতেছি ভাই পরীক্ষার দিন সকাল বেলা থেকেই মাথা একদম ঠান্ডা চিন্তা রাখতে হবে আল্লাহ যদি আমার কপালে এই জায়গাটা রিল লিখে রাখেন তাহলে আমি এই জায়গায় আসবো আল্লাহ যদি আমার কপালে এই জায়গা লিখে না রাখেন আমি এই জায়গায় আসবো না সো এটা নিয়ে মন খারাপ করার কিছু নেই অ্যান্ড ভাইয়া আপু সবার উদ্দেশ্যে বলতেছি আল্লাহ ইজ দ্য বেস্ট প্ল্যানার সে তোমার জন্য সবচেয়ে ভালোটা চিন্তা করে রাখছে আমি তুমি জানি না যে আমার তোমার জন্য সবচেয়ে ভালো কোনটা সো একটা কথাই বারবার বলবো তোমাদেরকে পরীক্ষার দিন মাথা একদম ঠান্ডা থাকতে হবে রিল্যাক্স থাকতে হবে আর হচ্ছে গিয়ে সবচেয়ে বড় যে কাজটা করতে হবে ভুলেও ভয় আনা যাবে না চিন্তা করতে হবে আমি পারবো আমার দ্বারা সম্ভব এই জিনিসটা যদি চিন্তা করতে পারেন এই চিন্তা না নিয়ে যদি আগাইতে পারেন তাহলে চান্স পাওয়া সম্ভব আপনারা খেয়াল করবেন অনেকেই বলতে পারে যে কোশ্চেন কঠিন হতে পারে কোশ্চেন ইজি হতে পারে কোশ্চেন স্ট্যান্ডার্ড হতে পারে আমি আপনি এখন এই জায়গায় দাঁড়িয়ে কিন্তু বলতে পারতেছি না কোশ্চেন কঠিন হবে ইজি হবে না স্ট্যান্ডার্ড হবে আমরা আশা করি বাংলাদেশের যত পাবলিক ইউনিভার্সিটি আছে সবগুলোতে কিন্তু কোশ্চেনগুলো খুবই স্ট্যান্ডার্ড হয় সো এই চিন্তা করার দরকার নেই যে কোশ্চেন অনেক ইজি হবে কোশ্চেন অনেক কঠিন হবে কোশ্চেন ইজি হোক আর কঠিন হোক আপনাকে তো অ্যান্সার করতে হবে আপনি আপনি পরীক্ষা দিবেন আপনার সাথে আরও তিরিশ চল্লিশ হাজার পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিবে তাদের কাছে যদি কোয়েশ্চেনটা সোজা হয় আপনার কাছেও সোজা হবে তাদের কাছে কোয়েশ্চেনটা কঠিন হবে আপনার কাছেও কঠিন হবে সো এই জিনিসটা নিয়ে চিন্তা করার কোনো প্রয়োজন নেই শুধু মাথাটা ঠান্ডা রেখে আজকে থেকে প্রিপারেশন নিয়ে স্টার্ট করেন আজকে থেকে স্টার্ট করেন একটু ভালো মতো স্টার্ট করেন যে স্ট্র্যাটেজিগুলো বললাম এগুলো মেনে যে ইম্পর্টেন্ট টপিকগুলো বললাম সেই ইম্পর্টেন্ট টপিকগুলো একটু আগে পড়ার ট্রাই করেন একটু ফোকাস করেন যে জিনিসগুলো ইম্পর্টেন্ট বিগত বছরের কোশ্চেনগুলো দেখেন দেখেন যে কোনগুলো থেকে কোশ্চেন বেশি আসছে সেই জিনিসগুলো একটু ভালো মতো পড়ার ট্রাই করেন কোশ্চেনগুলো একটু সলভ করা স্টার্ট করেন দেখবেন আপনাদের ভালো কিছু হবে ইনশাল্লাহ সবার জন্য শুভকামনা জানাচ্ছি আমি এই লাইফ ক্লাসে আর দীর্ঘায়িত করব না আপনারা সবাই নবিস এডুকেশনের জন্য দোয়া করবেন দোয়া করবেন যেন আমরা এরকম আরও অনেক সৃজনশীল প্রোগ্রাম আপনাদের জন্য উপকার হয় এমন অনেক প্রোগ্রাম আপনাদের সামনে আমরা যেন নিয়ে আসতে পারি সেই ধরনের দোয়া আপনারা আমাদের জন্য করবেন আমাদের সাথে থাকবেন আমাদের পাশে থাকবেন সবচে
আমার জন্য এই পরীক্ষাটা কোনো ব্যাপারই হবে না ইনশাল্লাহ ওই সময় স্ট্রেস রাখা যাবে না খুব ভালো মতো পরীক্ষাটা দিতে হবে ইনশাল্লাহ আশা করি বিজয়ে সবার সাথে দেখা হবে সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা জানিয়ে আজকের এই লাইফ ক্লাস শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম